আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কাইন্ডলি আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা একটু কেউ একজন জানাবেন যারা আমার সাথে এই মুহূর্তে অ্যাড আছেন আমাকে কি শোনা যাচ্ছে শোনা গেলে একটু জানাবেন এখন যারা ক্লাসে জয়েন হয়েছেন কাইন্ডলি একটু জানাবেন যে আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা যে কোনো একজন জি ম্যাম শোনা যাচ্ছে তো আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের ক্লাসে আজকে ক্লাসটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ইমিউনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিক অ্যান্ড জেনেটিক ডিসঅর্ডার্স আপনাদের মেবি এর আগে আরেকটা ক্লাস হয়েছে রুটিন যেটা দেখলাম এখন আজকের ক্লাসটা হচ্ছে আমাদের জন্য মানে আমাদের যারা আমরা সামনে এক্সপিরিয়েন্স পার্ট ওয়ান ইন পেডিয়াট্রিক্স দিব তাদের জন্য এখান থেকে এখানে তিনটা টপিক্স আসলে আজকে ক্লাস এবং এই তিনটা টপিক্স থেকে মানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন হয়তো রিপিটেডলি আসে বা কয়েকটা টপিক্স থেকে আসে ওভারঅল তিনটা টপিক্স থেকে এটা সংখ্যা হয়তো বা অনেক বেশি না তবে জেনেটিক ডিসঅর্ডার গুলো কিন্তু আমাদের বেসিক যেটা সেটার মধ্যেও আমরা পড়ি যখন আমরা প্যাথোলজি পড়ি প্যাথোলজি পোর্শনের মধ্যে কিন্তু জেনেটিক ডিসঅর্ডার গুলো পড়ি তো সেই প্যাথোলজি পোর্শনের সাথে জাস্ট একটু কো রিলেট করে আমাদের পেডি ফ্যাকাল্টির জন্য যেটা লাগবে সেটা আপনাদেরকে আজকে ক্লাসে ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করব আইডিয়া দিয়ে দেওয়ার প্লাস হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ইমিউনোলজি যেটা ইমিউনোলজি পোর্শনটা কিন্তু আমাদের বোধ রেসিডেন্স এবং পেডিয়াট্রিক্স এর জন্য খুবই মানে রেসিডেন্স এবং এফসিপিএস এর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো অবশ্যই আমাদেরকে ইমিউনোলজি পোর্শনটা বেসিক যেটা সেটা তো করতেই হবে সাথে সাথে ইমিউনোলজিক্যাল কি ডিসঅর্ডার গুলা আমি আমার পেডিয়াট্রিক্স ফ্যাকাল্টির জন্য ক্লিনিক্যাল যে টপিক গুলো আমার দরকার সেগুলো আজকে আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব সাথে মেটাবলিক কিছু ডিসঅর্ডার আছে যা যখন আমরা বায়োকেমিস্ট্রি পড়ি মেটাবলিক বিভিন্ন পাথওয়েগুলো আমরা পড়ি কিন্তু তার সাথে রিলেটেড যেসব জেনেটিক্যাল বা ইমিউনো সোজাগত ডিসঅর্ডার আছে ক্লিনিক্যাল সেই জিনিসগুলা হচ্ছে আমরা ক্লিয়ার হয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবো এবং কোনগুলো পড়তে হবে সেগুলো আমরা আইডিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব আমি ডক্টর নুসরা জাহান নিরা আমি বর্তমানে পোস্টার আছি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে এবং আর রেসিডেন্ট হিসেবে ছিলাম বিএসএমইউতে ফেজের রেসিডেন্ট হিসেবে এবং ওয়েস্টার্ন স্পার্ট ওয়ার্ক কমপ্লিট করেছি জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানে আর মেন্টর হিসেবে আপনাদের সাথে আছি সিনিয়র মেডিকেল একাডেমি থেকে আর আপনাদের যদি কোনো কোন বিষয়ে কনফিউশন লাগে বা কোনো প্রবলেম হয় অবশ্যই আস করবেন তবে ওই চ্যাট বক্সে দিয়ে রাখলে আমি এটা চেক করে নিব বা আনমিট করে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আর যদি ক্লাসের শেষেও কোনো প্রশ্ন থেকে যায় বা পরবর্তীতে মনে পড়ে আপনারা এই ক্লাসটা যখন গ্রুপে লাইভ রেকর্ডেড লাইভটা থাকবে ওখানেও কমেন্ট করে রাখতে পারেন আমরা পরবর্তীতে চেক করে আনসার দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আর আপনাদের যে দুইটা বই আমরা মেনলি ফলো করি সেটা হচ্ছে একটা তো আমাদের স্টেপস অল টু পেডিয়াট্রিক্স আবদুসন মোল্লা স্যারের বই আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের এম আর মোল্লা স্যারের বই দুইটাই কিন্তু আমি এবার আপডেটেড যেটা এডিশন সেটা থেকেই যেসব ছবিগুলো বা পেজ গুলো আমি আপনাদেরকে মেনশন করব সেটা দুইটাই আপডেটেড এডিশন আপডেটেড এডিশন বলতে স্টেপস অন টু পেডিয়াট্রিক্স এর ফিফথ এডিশন এবং এম আর মোল্লা স্যারের বই এর ফোর্থ এডিশন যেটা সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে আজকে ওখান থেকে আমি আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আপনারা ইম্পর্টেন্ট যেসব টপিক গুলোর উপর আমি এমফোসাইজ দিব চেষ্টা করবেন ওগুলো যাতে বাদ না যায় এবং একসাথে আপনারা কম্প্রেস করে রাখতে আর যদি যেগুলো হচ্ছে একটু লেস ইম্পর্টেন্ট সেগুলো যদি আপনারা দেখতে নাও পারেন সেক্ষেত্রে হয়তো ওইগুলো থেকে আসলে খুব কোয়েশ্চেন খুব একটা আসে নেই বা সামনে আসার সম্ভাবনা আছে সেই জন্যই হয়তো এগুলো আমরা দেখাই দিচ্ছি কিন্তু ফ্রিকুয়েন্টলি যেগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসে চেষ্টা করবেন ওই টপিক গুলো বাদ না দিতে তো আমরা ক্লাসটা শুরু করে দেই আজকের আমাদের ক্লাসটা
আচ্ছা আচ্ছা আমাদের ক্লিনিক্যাল ইমোনোলজি পোর্শনটা দিয়ে আমরা শুরু করছি ক্লিনিক্যাল ইমোনোলজি পোর্শনের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস এর মধ্যে একটা হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন আমরা অলরেডি ম্যাক্রোবায়োলজিতে যখন পড়ি ভ্যাকসিনেশন টপিকসটা কিন্তু আমাদের পড়া লাগে আমাদের পেডি ফ্যাকাল্টির জন্য ভ্যাকসিনেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে আমাদের ম্যাক্সিমাম বিশেষ করে পিআই এর ভ্যাকসিনগুলো আমরা হচ্ছে এই পেডি এজ গ্রুপেই দিয়ে থাকি সাধারণত বড়দের ক্ষেত্রে যে ভ্যাকসিনগুলো আসলে অতটা মানে কমনলি যে অতটা ইম্পর্টেন্স তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের पढ़ाना जान তাহলে দেখা যাবে যে যদি প্রশ্ন চলে আসে একটা আপনার পক্ষে কোনোভাবেই কোন ক্লিয়ার কনসেপ্ট ছাড়া কোয়েশ্চেন আনসার করা সম্ভব হবে না কারণ আপনি যে টপিকসটা একদমই জানেন না সেক্ষেত্রে বিশেষ করে যদি এসবি এ চলে আসে সেটা খুবই আমাদের জন্য রিস্কি হয়ে যায় কারণ আমরা জানি যে এসবি এ প্রশ্নটা আমাদের এক্সপ্রেস পার্ট ওয়ান ক্লিয়ার করার জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা ক্লিনিক্যাল পার্ট থেকে যদি আপনাদের এসবি আসে এবং সেটা যদি আপনার এই টপিকসটা থেকে চলে আসে এবং আপনি না পারেন ডাউটফুল থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য মানে একটু দুই মার্চ আপনি পিছিয়ে গেলেন সেটা আপনার পাশ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে সেই কারণে আমাদের হচ্ছে কিছু কিছু টপিক্স হচ্ছে হয়তো ফ্রিকুয়েন্টলি কোয়েশ্চেন না আসলেও জাস্ট এস বি আসলে যাতে আমরা গ্রস আইডিয়া রেখে কোয়েশ্চেন আনসার করতে পারি সেই জন্য আমাদের লাগবে আচ্ছা প্রথম যে টপিকসটা সেটা হচ্ছে ভ্যাকসিন ইমিউনাইজেশন এই টপিক্স গুলো এই এই ডেফিনেশন গুলো হচ্ছে আমি এমআর মোল্লা স্যারের বই থেকে নিয়েছি ফোর্থ এডিশন এর বই থেকে আপনারা যখন এমআর মোল্লা স্যারের বইটা যদি কারো সামনে থেকে থাকে আমি মনে করি সবাই বই সামনে নিয়ে বসবেন তাহলে আমার সাথে সাথে দাগিয়ে ফেলতে পারবেন এমআর মোল্লা স্যারের বইয়ের আপনার হচ্ছে আহ এই ভ্যাকসিন তারপর টক্সয়েড এই ডেফিনেশন গুলা হচ্ছে একটা বক্স করে সুন্দর ভাবে পেজ নাম্বার ফর্টিতে টেবিল নাম্বার টোয়েন্টি जेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
আপনার যদি জানা থাকে যে ছয় সপ্তাহ বয়সে একটা ইতিহাসে ট্রেলার আন্ডারে একটা বাচ্চা কি কি ভ্যাকসিন পায় তাহলে আপনি ইজিলি আনসার করতে পারবেন ব্রসলি মনে রাখার জন্য এটা ঠিক আছে তবে অনেক সময় যদি একটু ডিটেলস এ কোয়েশ্চেন হয় তখন আপনার জন্য কঠিন হয়ে যাবে মানে যে বিশেষ করে কোনটা কোথায় কোন রুটে দেওয়া হচ্ছে সাইটটা কোথায় অথবা ভ্যাকসিনেশনের ইন্টারভালটা কতটুকু কয়টা ডোজ পাচ্ছে কতটুকু করে পাচ্ছে অথবা টোটাল মানে কোন কোন ডিজিজ এর এগেনস্টে পাচ্ছে সেই জিনিসটা টোটাল ইয়াটা হচ্ছে আমাদের এই চার্টে আছে অবশ্যই এই চার্টটা মনে রাখাই সবচেয়ে বেটার তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে আমরা টিভির এগেনস্টে বিসিজি দেই এবং জাস্ট আপনার বাড়তে দিতে চায় দেওয়াই উচিত এবং সেটা ইন্টারনালি দেওয়া হয় এবং লেফট আপার আর্মে দেওয়া হয় আচ্ছা এখন কথাটা হচ্ছে আইপিভি ব্যাপারটা দুই ধরনেরই দেওয়া হয় একটা হচ্ছে ইন্টারনালও পাওয়া যায় যেটা সারের বই আছে ইন্টারমাসকুলারলিও তথ্য পাওয়া যায় যে ইন্টারমাসকুলারলিও দেওয়া যায় তা আপনার যে কোনোটা আসলেই ট্রু যদি মানে ইয়া হিসেবে আসে ট্রু ফলস হিসেবে আসে তো ডিপথেরিয়া হুপিং কাফ টিটেনাস হেপারাইটিস বি হেমোফেলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা বি এটা হচ্ছে পেন্টাভ্যালেন ভ্যাকসিন পেন্টাভ্যালেন ভ্যাকসিন হচ্ছে আপনার দেওয়া হবে তিনশো তিনটা ডোজ এবং চার সপ্তাহ ইন্টারভালে ছয় দশ এবং চোদ্দ সপ্তাহে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ছয় দশ এবং চোদ্দ সপ্তাহে কিন্তু টোটাল তিনটা টাইপের ভ্যাকসিন অর্থাৎ পেন্টা পিসিবি ওপিবি এগুলো দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে ওপিবি যদিও বা ওরাল কিন্তু বাকি দুটা কিন্তু আই এম তো ছয় দশ চোদ্দ সপ্তাহে যাতে এদের মানে ডোজিং এ এবং হচ্ছে ইন্টারাকশনে কোনো সমস্যা না হয় তাই আমরা যদি ডিপথেরিয়াটা বা পেন্টাভ্যালেন যেটা সেটাকে আমরা দিব হচ্ছে আর হচ্ছে ওরালি খাওয়াচ্ছি আইপিভি যেটা সেটা ইন্টারনালিও দেওয়া হচ্ছে ইন্টারমাসকোলি দেওয়া হচ্ছে হাই সেটা দেওয়া হয় হচ্ছে রাইট মিট থাই এখন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার যেটা মিজেস আর রুবেলা সেটা হচ্ছে আপনার জানি সাবকেটেনাসলি দেওয়া হয় সে অ্যান্টালেটার আসপেক্ট অফ দা আউটার রাইট মিট থাই এবং অ্যাটালেটার আসপেক্ট অফ দা আউটার লেফট মিট থাই মানে প্রথমটা রাইটে দিলে পরেরটা হচ্ছে লেফটে দেওয়া হবে আচ্ছা আর টিটি শিডিউলটা হচ্ছে এটা আপনার জাস্ট ব্রসলি জানার জন্য যদিও আমাদের খুব কোয়েশ্চেন কম আসে তারপরে হচ্ছে জাস্ট চারটা এক নজরে দেখে নেবেন যে কোনটা কত বছর ধরে প্রোটেকশন দেয় বা একটার পরে আরেকটার গ্যাপ কতটুকু আচ্ছা এখানে হচ্ছে আপনার যে জিনিসটার জন্য আমি এই পেজটার ছবিটা দিয়েছি এটা হচ্ছে এম আর মোল্লা স্যারের পেজ নাম্বার এই পেজ নাম্বার টেবিল নাম্বার টু পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এ যে আমরা যে যে বললাম যে ইন্টারমাসকুলার অথবা সাবকিউটিনিয়াস এই জিনিসগুলা ইন্টারমাসকুলার হলে যে কোয়েশ্চেনটা একবার আসছিল সিঙ্গেল বেস্ট আনসার হিসেবে যে কোন মাসেলে আপনার থাইয়ের ক্ষেত্রে বা লোয়ার লিমের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইন্টারমাসকুলার ইঞ্জেকশনটা দেওয়া হলে সেটা পিয়ার্স হয় সেটার আনসারটা হচ্ছে বাস্টার্স ল্যাটারালি সেটা অনেকেই হয়তো আমাদের জানা নাই ডেলটয়েড সেটা আমরা আপার আর্মে সেটা অনেকেই জানি কিন্তু লোয়ার লিম্বের অর্থাৎ থাইয়ে কোন মাসলটা হচ্ছে আমাদের লাগে এটা আসলে অ্যানাটমির মতোই কোয়েশ্চেন কিন্তু আমাদের একটা ক্লিনিক্যালের সাথেও কো রিলেটেড কারণ আমরা জানি যে ইন্টারমাসকুলার ইঞ্জেকশন গুলা আমরা হচ্ছে কি এফিআই তে দিচ্ছি সেই ইঞ্জেকশন গুলা কোন মাসলকে পিয়ার্স করতে সেটা যদি আমরা না জানি কারণ আমরা একটু আগেই বলছি অ্যান্টোলাটার আসপেক্ট অ্যান্টোলাটার আসপেক্ট তো অ্যান্টারাসল আসপেক্টে যে মাসেলটা থাকে যেটাকে পিয়ার্স করে হচ্ছে ইন্টারমাসকুল ইঞ্জেকশনের সময় সেটা হচ্ছে এবং আপার আর্মে হচ্ছে ডেলটার্ট মাসেল এই জিনিসটা জানার জন্য এই টেবিলটা হচ্ছে দেখাবো আচ্ছা এরপরে যে পেজ দুইটার আপনাদের লাগবে সেটা হচ্ছে পেজ নাম্বার ফর্টি নাইন এবং ফিফটি ফোর্থ এডিশনের এটা কিন্তু আমার মোল্লা স্যারের বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যে আমাদের যখন দেখা যায় কিছু কিছু মানে ইনফেকশন দেওয়ার পরে অর্থাৎ ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে সেটার কারণে যদি কিছু সিগনিফিকেন্ট দেখা যায় সেটাকে হচ্ছে গিয়ে নোটিফাই করতে হয় এখানে প্রতিটা ভ্যাকসিনেরই অর্থাৎ আপনার বিসিজি থেকে শুরু করে আপনার প্রতিটা ভ্যাকসিনেরই হচ্ছে অ্যাডভার্স ইফেক্ট গুলা দেওয়া আছে যে কি কি অ্যাডভার্স ইফেক্ট হতে পারে অ্যাডভার্স ইফেক্ট মেনলি কি এটা হচ্ছে পাঁচ ধরনের হয় একটা হচ্ছে ভ্যাকসিনের কারণে রিয়াকশন হতে পারে একটা প্রোগ্রাম এরর হতে পারে ইনজেকশন রিয়াকশন হতে পারে কোয়েসিনটালি থাকতে পারে এবং অন্য কিছু কজও হতে পারে 
ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কিভাবে হয় এটা গ্রসলি মানে গ্রসলি সব ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি কিভাবে হতে পারে সেটার মধ্যে এক নাম্বারটা হচ্ছে যে আপনার ডিবিটি ভ্যাকসিন সরি এটা প্রতিটা ভ্যাকসিন वाइज আলাদা আলাদা ভাবে যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে ডিবিটি ভ্যাকসিন ডিবিটি ভ্যাকসিনের মধ্যে হচ্ছে মাইনর কিছু ইভেন্টস হয় যেমন হচ্ছে ইনজেকশন সাইটে পেইন ফিভার অ্যালার্জিক স্কিন র্যাশ তারপরে হচ্ছে আপনার মেজর ইভেন্টসের মধ্যে ফিভারাল সিজার হতে পারে লোকাল অ্যাবসেস হতে পারে সিউডোটোমা সিরেব্রি হতে পারে কলাপস উইথ রিকভারি উইদিন 1 আওয়ার এনকেফালাইটিস হতে পারে আর তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মাইনর এবং মেজর কিছু ইভেন্টস আছে মাইনরগুলো হলে সেগুলো সাধারণত پیشنটকে আশ্বস্ত করা হয় যে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে তবে যদি ডিপিটি ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে এই ধরনের সিজার এনকেফালাইটিস সিউডোটোমা সিরেব্রি লোকাল মানে এই জিনিসগুলো হয় এগুলো অবশ্যই নোটিফাই করতে হবে এবং নেক্সট ক্ষেত্রে তাকে ডিপিটি ভ্যাকসিনটা দেওয়া যাবে কিনা এটা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেটা কনফার্মেন্ট হয়ে যায় ওরাল পলিও ভ্যাকসিন যেটা সেটা হচ্ছে প্যারালাইটিক পলিও এবং প্যারালাইটিক পলিও ও পলিও অ্যাজ ভ্যাকসিন অ্যাসোসিয়েটেড কমিউনিটি কেস প্যারালাইটিক পলিও যদি ডেভেলপ করে ওপিপি দেওয়ার পরে তাহলে অবশ্যই কিন্তু সেটা আমাদের জন্য একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অ্যাডভার্স ইফেক্ট বিসিজি ভ্যাকসিন এখন বিসিজি ভ্যাকসিন যখন দেওয়া হয় তখন কিন্তু ওই ইনজেকশন সাইটে একটা ছোট একটা লাম্প হয় এবং সেটা সাধারণত 30 মিনিট পরে চলে যায় তারপর ওই জায়গাটা একটা প্যাপিউল অ্যাপেয়ার করে ইনজেকশন সাইটে দুই থেকে তিন সপ্তাহ পরে ভ্যাকসিনেশনের এবং ফোর্থ সপ্তাহে এটা হচ্ছে মানে একটু বড় হতে থাকে আর তো বড় হতে হতে একটা সময় সেটা হয় সাবসাইড অথবা হয়ে যায় অথবা একটা শ্যালো আলসারের মতো হয়ে যায় এই আলসারটা কিন্তু দিন শেষে শেষ হয়ে যায় কিন্তু এখন একটা স্কারের মতো রয়ে যায় সেই স্কারটাই কিন্তু পরবর্তীতে আমরা সেটাকে দেখে বুঝতে পারি যে বাচ্চাটা ভ্যাকসিনেটেড কিনা আমরা কিন্তু যখন আর্ম এক্সামিনেশন করি তখন কিন্তু ওই হাতের এই জায়গাটায় দেখে আমরা বুঝতে পারি যে বাচ্চাটার इंजेक्शन <laughs> One to two, uh, three, one to three days and lasting about three weeks. This phenomenon has led to introduction of BCG test. Man, eight or month, we BCG test are called out. Now, BCG vaccination may fall away. The adverse effect will have to be. So, accelerated reaction in case of tuberculin sensitive individuals are uh, deep ulceration with superadded bacterial infection. Axillary and pretoclear lymphadenopathy may follow BCG vaccination if too much vaccine is injected and after a subcutaneous BCG injection of that. আমরা জানি বিসিজি ভ্যাকসিনেশন কিন্তু আমরা ইন্টারডার্মাল যেটা সেটা সে রুটে দিব এখন যদি সেটা সাবকিটেনাসলি দেওয়া হয় অথবা খুব বেশি পরিমাণে ইনজেকশন দেওয়া হয় তখন কিন্তু বাচ্চাটার এক্সিলারি অথবা প্রিটক্লিয়ার লিম্ফোনোডোপ্যাথি হতে পারে তাই অনেকে আসতে পারে যে এদিকে গলায় কিছু চাকা চাকা মতো দেখা যাচ্ছে বা ফুলে গেছে সেই অর্থে সেই জিনিসটা আমাকে আগে হিস্ট্রি নিতে হবে এবং জানতে হবে যে বিসিজি দেওয়া হয়েছিল কিনা সেটার কনসিকুয়েন্স হলো কিনা আর তারপরে হচ্ছে অকারেন্স অফ এক্সিলারি লিম প্ল্যান্ট এনলার্জমেন্ট লেস দ্যান 1 সেমি ইন ডায়ামিটার উইদাউট এনি প্রোগ্রেশন অর সাইন্স অফ সাপোরেশন শুড বি রিগার্ডেড অ্যাজ নরমাল অর্থাৎ যদি এক্সিলারি লিম্ফোডেন্টোপ্যাথি আমরা পাই এবং সেটা যদি 1 সেমি এর কম হয় সাইজে এবং এটা যদি আর না বাড়ে কোনো মানে পাস ফরমেশন হচ্ছে এরকম যদি আমরা না দেখি তাহলে এটা নরমাল হিসেবে আমরা ধরে নিব আর বিসিজি অ্যাডেনাইটিস কখন বলবো এক্সিলারি এন্ড অর অর সার্ভাইকাল লিম্ফ নোডস মে এনলার্জ এন্ড অ্যাটেইনিং আ কনসিডারেবল সাইজ অর্থাৎ 1 সেমি এর বেশি যদি হয় এবং সাপোরেশন এবং অ্যাক্সেস ফরমেশন যদি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বিসিজি ওসিস অথবা বিসিজি অ্যাডেনাইটিস বলবো এবং অথর হচ্ছে সেটাকে প্রেফার করেন হচ্ছে যে এসব পেশেন্টের ক্ষেত্রে আইসোনিয়াজেড ফাইভ টু টেন মিলিগ্রাম পার কেজি পার ডে ফলো আপ অ্যাকর্ডিংলি মানে আইসোনিয়াজেড দিয়ে তাদেরকে ফলো আপ করতে বলা হয় আপনাদের যদি যখন ইনফেকশন ডিজিজ পড়ানো হবে তখন যে এই যে আইসোনিয়াজেড দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এটা নিয়ে একটু ডিটেলস পড়ানো হবে সেখানে আপনারা সুন্দর করে বুঝে যাবেন আমি এটা নিয়ে আর ফার্দার হচ্ছে করতেছি না এক্সটেন্ড করতেছি না কারণ ইনফেকশন ডিজিজ চ্যাপ্টার আপনাদেরকে প্রতিটা ডিজিজ সম্পর্কে ইনফেকশন ডিজিজ সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে আপনি সুন্দর করে পড়িয়ে দিবেন আর কিলার ফরমেশন হতে পারে ভ্যাকসিনেশন সাইটে আচ্ছা এগুলো গেল বিসিজি ভ্যাকসিনের অ্যাডভার্স ইফেক্ট আর মিজলস অর এমএমআর ভ্যাকসিন যেটা সেটার অ্যাডভার্স ইফেক্ট হচ্ছে মাইল্ড অ্যাকুলোপ্যাপুল র্যাশ উইথ মেলাইস তারপরে হচ্ছে ফিভার হতে পারে তারপরে হচ্ছে দশ থেকে চোদ্দ দিন পরে এসব যদি হয় তাহলে হচ্ছে র্যাশ ফিভার হলে কোনো ট্রিটমেন্ট সাধারণত লাগে না রেয়ারলি কি কি হতে পারে একটা হচ্ছে যে অ্যানফালেক্সিস অ্যানাফালেক্টিক শক হতে পারে এনকেফোলোপ্যাথি এনকেফোলাইটিস এগুলো হতে পারে এগুলো হলে অবশ্যই আমাদেরকে নোটিফাই করতে হবে
আর এরপর হচ্ছে আরেকটা জিনিস যেটা প্রায় মানে কোয়েশ্চেন আসতে পারে অ্যান্টি র্যাভিস ভ্যাকসিন এখন কিন্তু फिवर পর্যন্ত ঠিক আছে যদি শকে পৌঁছে যায় پیشنট অবশ্যই সেটাকে আমাকে নোটিফাই করতে হবে ট্রিটমেন্ট সেভাবে অ্যাকর্ডিংলি দিতে হবে আর একটা যেটা নিউরাইটিস হতে পারে এবং যেটা ডিভাসটেটিং সেটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকিউট ডিজেমিনেটেড এনকেফালোমাইলাইটিস হতে পারে অ্যাডেম অ্যাডেম যদি হয় সেটা কিন্তু অবশ্যই খারাপ এখন কখন আমরা অ্যাডভার্স ইফেক্ট রিপোর্ট করব যখন সিভিয়ার লোকাল রিঅ্যাকশন হবে অ্যাবসেস হয়ে যাবে বেসিক্যালি লিম্ফ্যাডেনাইটিস হবে অর্থাৎ হচ্ছে যেটা বললাম যে মোর দ্যান 1 সেমিটার সাইজের যদি হয় লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথিটা হাই ফিভার যদি হয় যেমন ফর্টি ডিগ্রি ফর্টি আওয়ার্স এ হচ্ছে যদি একশো একের বেশি হয়ে যায় সিজার্স হইতে পারে আটচল্লিশ দিনের মধ্যে এনকেফোলাইটিস এনকেফোলোপ্যাথি চোদ্দ দিনের মধ্যে লস অফ কনসিয়াসনেস শক লাইক স্টেট উইদ ইন ফর্টি এইট আওয়ার অ্যানাফাইলেক্সিস উইদ ইন ওয়ান আওয়ার টক্সিক শক সিনড্রম হসপিটালাইজ বিলিভ টু বি রিলেটেড টু ভ্যাকসিনেশন ডেথ বিলিভ টু বি রিলেটেড টু ভ্যাকসিনেশন আদার সিভিয়ার অর আনইউজুয়াল এভার্স অর্থাৎ এই জিনিসগুলো থাকলে অবশ্যই একটা অ্যাডভার্স ইফেক্ট হিসেবে এটা নোটিফিকেশন করতে হবে जिनगुलटलीटा प्राइमरिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिसियमिफिस
এমারমুল্লা সারে 38 এবং 39 নাম্বার পেজ যেটা সেখানে হচ্ছে আপনার প্রাইমারি ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডারস গুলো সম্পর্কে বলা আছে এবং যেটা সেকেন্ডারি সেটা সম্পর্কে 37 নাম্বার পেজে আছে 37 নাম্বার পেজে হচ্ছে সেকেন্ডারি এবং কিছু স্ক্রিনিং ইনভেস্টিগেশনস যেগুলো সেগুলো সম্পর্কে দেওয়া আছে এই যে এটা হচ্ছে 37 নাম্বার পেজের ছবি এখানে আপনার সেকেন্ডারি ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সির কজগুলো এবং স্ক্রিনিং ইনভেস্টিগেশনস যেগুলো করা যায় একটা ওয়ার্কআপ হিসেবে ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে যে টোটাল এবং ডিফারেনশিয়াল লিকোসাইট কাউন্ট লিকোসাইট মর্ফোলজি দেখা যায় অর্থাৎ হচ্ছে আমরা ডব্লিউবিসি কাউন্ট দেখে অথবা গুলা ডব্লিউবিসি মর্ফোলজি দেখেও কিন্তু একটা আইডিয়া করতে পারি তারপরে হচ্ছে এক্সট্রে চেস্ট মানে লিকোপেনিয়া বা নিউট্রোপেনিয়া হচ্ছে কিনা তারপরে এক্সট্রে চেস্টের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে চেস্টে কোন টিউবারকুলার অথবা অন্য কোন প্যাথোলজিক্যাল শ্যাডো পাচ্ছি কিনা সেটা দেখতে পারি তারপরে হচ্ছে সিরাম ইলেকট্রোফোরেসিস করে প্লাজমা লেভেলস অফ প্রোটিনস এন্ড ফ্র্যাকশনস গুলো দেখতে পারি এইচআইভি সেরোলজি করা যায় তারপর টিএন বি সেল রিসেটিং করা যায় ডিলেড স্কিন টেস্ট যেমন ক্যান্ডিডাম টিটানাস টক্সয়েড এর ক্ষেত্রে করা যায় তারপর স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশনস করা যায় যেমন হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ সিরাম ইমিউনোগ্লোবুলিনস গুলো দেখা যায় অর্থাৎ ইমিউনোগ্লোবুলিন যে ক্লাস গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা এসএ করে দেখতে পারি ইমিউনোগ্লোবুলিন জি সাব ক্লাসেস গুলো দেখা যায় ব্লাড গ্রোথ অফ আইসোহিমোগ্লোটিনস ফাংশনাল আইজিএম এর জন্য তারপর অ্যান্টিডেপথেরি এবং অ্যান্টিটিটানাস অ্যান্টিবডিস দেখা যায় তারপর হচ্ছে টি সেল সাবসেটস এর জন্য সিডি3 সিডি4 সিডি8 এগুলো হচ্ছে ইয়া করা যায় দেখা যায় পৌঁছানোর দেখতে পারি আচ্ছা এই যে প্রাইমারি ইউনিয়ন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে এটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে মানে কখন বুঝবো যখন একটা মানুষ ইমিউনো ডেফিসিয়েন্ট হয় সেটার কারণে কি হয় যে দেখা যাচ্ছে যে কখন মানে ডিফারেন্ট রিকারেন্ট ইনফেকশন হয় প্লাস হচ্ছে সেলফ অ্যান্টিজেনের এগেনস্ট মানে খুব ভিগোরাস রিয়েকশন হয় সেজন্য অ্যালার্জি ডেভেলপ করে অথবা অটো ইমিউনিটি ডেভেলপ করে অথবা ক্যান্সার ডেভেলপ করতে পারে মানে প্রাইমারি ডেফিসিয়েন্সের কারণেই অ্যাজ এ রেজাল্ট এগুলো কিন্তু হয়ে থাকে আচ্ছা অর্থাৎ মানে শুধু যে ইনফেকশন হচ্ছে সেটা নিয়ে প্রেজেন্ট করবে তা না অন্যান্য ফর্মেও কিন্তু পিআইডি অর্থাৎ প্রাইমারি ইমিউ ডেফিসিয়েন্সি যেটা সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট করতে পারে আচ্ছা তো পিআইডি কখন আমরা সাসপেশন করবো একটা হচ্ছে প্রথমেই বললাম যে রিকার ইনফেকশন যদি থাকে যা মানে বিভিন্ন কমপ্লিকেটেড ইনফেকশন অথবা মাল্টি লোকুলাই যেখানে আছে মানে ধরেন চেস্টেও আছে অথবা অ্যাবডোমেনেও আছে বিভিন্ন ধরনের জায়গায় যদি মাল্টি লোকেটেড ইনফেকশন থাকে তারপর হচ্ছে খুব ভেরি সিভিয়ার ইনফেকশন উইথ প্রলং ডিউরেশন যদি হয় একটা আনইউজুয়াল আনইউজুয়াল ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন যদি থাকে বা কমপ্লিকেশন থাকে আনইউজুয়াল অর্গানিজম দিয়ে যদি ফ্রিকুয়েন্টলি হয় এবং ট্রিটমেন্ট রেজিস্টেন্ট যদি থাকে তখন আমরা হচ্ছে এটাকে নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারি এখন বিভিন্ন ধরনের আসলে হচ্ছে ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সিস থাকে এবং সেটাকে বিভিন্ন ভাবে যেমন কম্বাইন্ড আবার কিছু আছে আনক্লাসিফাইড এরকমও থাকতে পারে তো এখানে যেভাবে ক্লাসিফাই করা আছে আপনারা এটা ফলো করতে পারেন অথবা হচ্ছে আমরা মাইক্রোবায়োলজি লেন যে ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সির যে পোর্শনটা আছে সেটা একটু দেখবেন সেটা একটু দেখতে হবে কারণে কারণ এখানে चेस्ट करते
কখন থেকে শুরু হয়েছে ডিজিজ গুলো কিভাবে আমরা জানতে পারবো এইচ অফ ওয়ান সেট অফ ডিজিজ সাইট অফ ইনফেকশন টাইপ অফ মাইক্রো অর্গানিজম এবং ফ্যামিলি হিস্ট্রি এগুলো থেকে আমরা জানতে পারি এবং এটা নিওনাটাল পিরিয়ডে ডেভেলপ করতে পারে অথবা অন্যান্য ফার্দার আর একটু বড় হলে তখনও ডেভেলপ করতে পারে তখনও হচ্ছে কি আমরা দেখতে পারি তো মেনলি হচ্ছে মানে একটা অর্গানে হতে পারে যেটা বললাম মাল্টি অর্গান ইনভলভমেন্ট হতে পারে যেমন আপার স্পেটোর ট্যাক্ট ইনফেকশন বা লোয়ার স্পেটোর ট্যাক্ট ইনফেকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে জিআইটি তে ক্রনিক ডায়রিয়া অ্যান্টারপ্যাথি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে মেনিন জাইটিস এবং এনকেফালাইটিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে সেলোলাইটিস ইম্পেটেগো এবং রিকারেন্ট অ্যাপসেস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে সেপ্টিসেমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে আচ্ছা ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে দেখা যায় এইসব পেশেন্টদের হচ্ছে কিছু যেমন রিসেসিভ আপনাদের এখানে এত ডিটেলস লাগবে না তবে আপনার যেটা পড়তে হবে এখান থেকে যে ডিসঅর্ডার গুলো যেগুলো সিনড্রোমিক নাম আছে সেই নাম গুলো আপনাদেরকে নামওয়ালা যতগুলো আছে সেগুলো আপনাদেরকে খুব ভালোভাবে পড়তে হবে যেমন এখানে একটা আছে ডাইজোর সিনড্রোম তারপরে হচ্ছে উইস্কট অ্যালড্রিক সিনড্রোম অ্যাটাকশিয়া টেলেনজাকটেশিয়া তারপরে হচ্ছে ব্রুটনস গ্লোবিনোনিমিয়া তারপরে হচ্ছে কমন ভেরিয়েবল ইমিনো ডেফিসি না কমন কমন এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না ব্রুটনসটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে যেটা বললাম আর একটা কথা সাইক্লিক নিউট্রোপেনিয়া যেটা সেটা ইম্পর্টেন্ট এটা আপনাদেরকে পড়তে হবে তো এই এখানে যেটা হচ্ছে প্রথমে এখানে যেভাবে ভাগ করছে সেটা হচ্ছে যে স্পেসিফিক মানে সেলুলার এবং কম্বাইন ইমিনো ডেফিসিয়েন্সি আর একটা হচ্ছে হিউমোরাল ইমিনো ডেফিসিয়েন্সি আর এগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক আর নন স্পেসিক এর মধ্যে হচ্ছে সেলুলার ইমিউনিটি ডেফেক্স আর হিউমোরাল ডিফেক্স এভাবে করেই ভাগ করছে তো যেটা সেলুলার অ্যান্ড কম্বাইন্ড ইমিনো ডেফিসিয়েন্সি স্পেসিফিক সেটার মধ্যে এক নাম্বারটা হচ্ছে সিভিয়ার কম্বাইন ইমিনো ডেফিসিয়েন্সি এটাতে হচ্ছে কম্বিনেশন অফ ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি হয় অনেক কিছু মিলে এবং এখানে আর্লি ইনফেন্সিতে প্রেজেন্ট করে এবং আনইউজুয়াল যেসব প্যাথোজেন সেই আনইউজুয়াল প্যাথোজেন গুলো দিয়ে হচ্ছে আপনাদের এই ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সিটা মানে হয় মানে মাইক্রো রিকারেন্ট ইনফেকশন গুলো হয় এইটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আর এটা সম্পর্কে এত ডিটেলস খালি এনজাইমটা লাগবে আপনার হচ্ছে যেসব জায়গায় এনজাইম দেখবেন কোন একটা এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি দেখার মানে কারণে হচ্ছে এই ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে সেই এনজাইম গুলো একটু নোট করে রাখবেন যেমন সিভিয়ার কম্বাইনটা হয় হচ্ছে আপনার অ্যাডেনোসিন ডিএমআইএনএস অর্থাৎ হচ্ছে সাবেকুইড সিভিয়ার কম্বাইন্ডের এনজাইম ডেফিসিয়েন্সিটা আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ একজন আপু হচ্ছে গিয়ে লেঞ্জের ফাইভ সেভেন সেভেন আমি বলে দিচ্ছি ওইটার হচ্ছে সব দেখার দরকার নেই যেগুলো হচ্ছে এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি এই বইয়ে পাবেন না সে এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি গুলো দেখবেন আর হচ্ছে যেগুলার টপিকস গুলা নাই মানে অর্থাৎ হচ্ছে আপনি এখানে পান নাই কিন্তু এক্সেপশনাল টপিক ডিফারেন্ট নাম দিয়ে আছে সেগুলো একটু দেখার চেষ্টা করবেন তাহলেই হবে আচ্ছা ওই সাইক্লিক ইন্টারপ্রিনিয়ার নিয়ে আমি বলে দিচ্ছি সাতাত্তরে বারশো সাতাত্তরে হচ্ছে আছে হ্যাঁ আর এখানে যে আরেকটা আছে চেরিয়া খিগাসি সিনড্রম তারপর হচ্ছে ক্রনিক গ্রানোলোমেটাস ডিজিজ তারপর হচ্ছে আপনার আরেকটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ছিল এখানে এনজাইম ডিফিসিয়েন্সি ওয়ালা ছিল এটা ইম্পর্টেন্ট থরলি সব পড়ার দরকার নাই যখন লেঞ্জটা খুলবেন এই চপ্টারটা পড়ার সময় লেঞ্জ এবং এই বইটা পাশাপাশি রাখবেন জাস্ট হচ্ছে 
যে ডিজিজটা স্পেশাল মনে হচ্ছে যে একটু আনকমন কারণ অনেক সময় এসবিএস আনকমন টাইপের क्वेश्चन দিয়ে এসবিএ হয় মানে আনকমন দেখতে স্যারদের কাছে মানে মানে আই ক্যাচিং মনে হচ্ছে এরকম একটা নাম এই ধরনের নাম মানে পরীক্ষায় হয়তো क्वेश्चन তুলে দিয়ে দিতে তো এই ধরনের একটু দেখতে আলাদা বা নাম স্পেশাল কোন সিনড্রোমের নাম সাথে মানে যুক্ত আছে এরকম যতগুলো দেখবেন সবগুলো হচ্ছে জাস্ট ডিজিজটা কি এনজাইম যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেটা লিখে রাখবেন আর কোন স্পেশাল ফিচার আপনার কাছে মনে হলে সেটা জাস্ট একটু নোট ডাউন করে রাখবেন লেন্সটা থেকে আপনাদের এমআরমোলা স্যারের বইতে তুলে ফেলবেন বা স্টিকি নোট দিয়ে আটকায় ফেলবেন যাতে এটা পরবর্তীতে আপনার লেন্স আর এই কারণে খোলা না লাগে কারণ আপনারা তো অলরেডি ইমিউনোলজি ভালোমতো পড়বেনই সেটা আপনাদের হাইপার সেনসিটিভিটি হোক বাকি টপিকস গুলো হোক যখনই আপনার বেসিক পড়তেছেন হয় ওখানে নোট করবেন অথবা যখন ক্লিনিক্যাল পড়তেছেন যে কোনো একটা জায়গায় আপনি নোট করে ফেলবেন যাতে আপনার জন্য সুবিধা হয় যেমন এই টপিক্স গুলো যেমন ডায়জর্জ উইস্কটলড্রিক অথবা সেগুলো সবগুলো কিন্তু ইয়াতেও আছে লেঞ্জেও আছে আপনি পরে মিলায় দেখবেন দেখবেন যে কাছাকাছি খালি হচ্ছে যে ফিচার গুলো এখানে মানে ভালো মতো সুন্দর ভাবে উল্লেখ করা আছে আপনি দরকার হলে ওই জায়গাটা হচ্ছে ওই জিনিসগুলো বা এক্সট্রা ইনফরমেশন গুলো একই জায়গায় করে ফেলবেন তাহলে আপনার পরবর্তী তার বারবার খুঁজতে হবে না এক বই থেকে আরেক বই বারবার খোঁজাখুঁজি করতে হবে না তো আমরা যেটা বললাম যে যেসব টপিক্স গুলা বা সিনড্রোমিক নেইম আছে এগুলো পড়বেন সাথে যদি কোনো এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি থাকে সেটা জানবেন এবং কোনো বা রিসেসিভ বা ডমিন বা এই ধরনের যদি কোনো বিশেষ করে এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি তো সবগুলো ম্যাক্সিমাম রিসেসিভ হয় তো রিসেসিভ ডিসঅর্ডার গুলা সেগুলো একটু দেখার চেষ্টা করুন এক্সলিং অথবা রিসেসিভ কি ধরনের হচ্ছে জেনেটিক ডিসঅর্ডার সেগুলো একটু হচ্ছে জায়গায় রাখবেন আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম ডাইজোর সিনোমের মধ্যে কি কি থাকে এই যেমন একটা কোয়েশ্চেন আসছিল একবার যে যদি ধরেন কোনো একটা পেশেন্টের হাই আর্চ প্যালেট দেওয়া আছে এবং তার সাথে হচ্ছে তার সিভিয়ার ইনফেকশন দেওয়া আছে এবং তার হচ্ছে টিটানি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে যখন আমরা ইনভেস্টিগেশন করলো তখন দেখা যাচ্ছে যে টি সেল ডিফেক্ট পাওয়া গেল তো এটা কি হতে পারে এটার আনসারটা হচ্ছে ডাইজোর সিনড্রোম এটা হচ্ছে আপনার কেন কি এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে কি একটা হচ্ছে হ্যাপেকাসমিক টিটানি হয় অ্যাওটিকার্স অ্যানোমেলিস হয় এবং হচ্ছে যেহেতু এখানে মানে থার্ড এন্ড ফোর্থ পাউচের প্যারেঞ্জিয়াল পাউচ আমরা কিন্তু সবাই অ্যানাটমিতে পড়ছি এবং আমাদের পেটি ফ্যাকাল্টির জন্য এমব্রায়োলজির জন্য হচ্ছে ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ খুবই গুরুত্বপূর্ণ পাউচের ডেভেলপমেন্ট যখন পড়বেন সাথে সাথে মনে রাখবেন যে থার্ড এর এবং ফোর্থ এর ডেভেলপমেন্টের যে অ্যানোমেলিস হতে পারে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডাইজোর সিনড্রোম হয় ডাইজোর সিনড্রোমে হচ্ছে যেহেতু থার্ড ফোর্থ পাউচের ডেভেলপমেন্টাল ঠিক মতো হচ্ছে না তাহলে আমাদের কি হবে প্যারাথায়ার গ্ল্যান্ড গুলো ডেভেলপ করবে না তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সাসেপ্টেবিলিটি টু ইনফেকশন বেড়ে যাবে এবং সাথে সাথে ওই ক্যালসিয়ামের অভাব হবে পাউচের ডেফিসিয়েন্সির কারণে এবং কিছু কিছু পেশেন্টের হচ্ছে হাইপার টেলোরিজম শর্ট ফিল্টাম অফ আপার লিপ বিফি ডোবুলা হাই আর্স প্যালেট অ্যান্টিমঙ্গোলয়েড স্ল্যান্ট অফ আইস লো সেট ইয়ার্স মাইক্রোগনেথিয়া অর্থাৎ হচ্ছে চিনটা মানে ছোট হবে এবং দেখা গেছে তার মানে ইমিউনোলজিক্যাল এসে করে দেখা গেছে যে তার ইমোগ্লোবিন এম ডেফিসিয়েন্সি এখন আপনি যদি নাই জানেন যে ইমিউনোগ্লোবিন এম ডেফিসিয়েন্সি কোথায় থাকে এবং সাথে থ্রোমোসাইটোপেনিয়া বা রিকার ইনফেকশন হচ্ছে এরকম একটা ডিসঅর্ডার তাহলে আপনার তো এইটা আনসার করা খুবই টাফ হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে যে বিস্কলিক সিনোম সম্পর্কে কিছুই জানে না তার জন্য এইটা অবশ্যই ডায়াগনোসিস এ পৌঁছানো কঠিন এখন যদি সিনড্রোমিক চার পাঁচটা নেম দিয়ে দেয় এবং আপনি একটা সম্পর্কেও না জানেন আপনি এসবি আনসার করতে পারবেন না সেই জন্য কি পয়েন্ট গুলা দেখবেন যে দেখবেন যে আপনি পরের যতগুলা সিনড্রোম দেখবেন তার মধ্যে কিন্তু থ্রোমোসাইটোপেনিয়া খুবই আনকমন থ্রোমোসাইটোপেনিয়াটা যদি থাকে রিকার ইনফেকশন যদি থাকে একটা এক্সলিং রিসেসিভ ডিসঅর্ডার এই মানে আপনাকে যদি তথ্যটা দেওয়া থাকে এবং এক্সিমা যদি থাকে আমি একটু আগে কিন্তু বলছি যে প্রাইমারি ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি যেটা সেটা শুধু কিন্তু রিকার ইনফেকশন নিয়ে প্রেজেন্ট করে না অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জি এক্সেসিভ অ্যালার্জি সেটা এক্সিমা ফর্মেও হতে পারে অথবা কোনো একটা আপনার হচ্ছে রাইনাইটিস হিসেবে প্রেজেন্ট করতে পারে বা স্কিন ডিসঅর্ডার হিসেবে প্রেজেন্ট করতে পারে অটোমেন কিছু ডিসঅর্ডার নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে এরকম কোন একটা ক্লু যদি দেওয়া থাকে যে একটা এক্সিমা নিয়ে প্রেজেন্ট করছে থ্রোমোসাইটোপেনিয়া আছে সাথে তার রিকান ইনফেকশনের হিস্ট্রিও আছে 
এবং তার ইনভেস্টিগেশন ফাইন্ডিংস এর মধ্যে হচ্ছে ইমোগ্লোবিন এম ডেফিসিয়েন্সি থাকতে পারে এবং সাথে একটা ডিফেক্টিভ টি সেল সিগন্যালিং থাকতে পারে এটা হচ্ছে ওই সিডি 43 এর ডেফিসিয়েন্ট এক্সপ্রেশন এর কারণে হয় এখন যে কোনো একটা ক্লু দেওয়া থাকতে পারে সিডি 43 টি সেল ইমোগ্লোবিন এম আপনার যেটা মানে মনে রাখতে সহজ আপনি সেটা মনে রাখবেন এবং ইক্সেমা हिस्ट्री देखिपल स्पोर्ट লাইক টেল ইনজেকটেশিয়া বা এরকম একটা কথা মেনশন করা থাকবে এবং সাথে যদি তার অ্যাটাক্সিক ফিচারস থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যাটাক্সি এবং সাথে একটা ইমিউনোলজিক্যাল ডেফিসিয়েন্সির একটা হিস্ট্রি দেওয়া থাকবে তাহলে আপনাকে ধরতে হবে যে এটা একটা অ্যাটাক্সিয়া টেল ইনজেকটেশিয়ার پیشنট ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে এখানে কিন্তু সেরাম ইমোগ্লোবিন এ এবং হচ্ছে ইমোগ্লোবিন 02 ই লেভেল হচ্ছে রিডিউসড হয়ে যায় हिसाब बेसिंग কিন্তু এর একটা টি সেল ডেফিসিয়েন্সি থাকবে সিডি 40 লাইগেন ডিফেক্টর কারণে আর হচ্ছে ইমোগ্লোবিন জি কম থাকবে কিন্তু ইমোগ্লোবিন এ বেশি এম বেশি থাকে এখন যদি একটা হিস্ট্রি দেওয়া থাকে যে একটা پیشنটের রিকারেন্ট ইনফেকশন হচ্ছে বা পায়োজেনিক ইনফেকশন হচ্ছে এবং একটা মানে আনইউজুয়াল অর্গানিজম দেওয়া হচ্ছে যেটা হচ্ছে নিউমোসিস্টিস কারেনি ইনফেকশন হচ্ছে এবং সাথে কোন একটা অটোমেটিক ডিসঅর্ডার নিয়ম দেওয়া থাকতে পারে নাও পারে সাথে দেওয়া থাকলো কি যে তার যদি ইমোগ্লোবিন এসে করা হলো তখন তার मन रखते <laughs> डेफिसियुअलि कमन बिफिसियंसि मान फीचारे 
কিন্তু ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি কিন্তু এই ধরনের কোনো ফিচার থাকে না ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি জি সাবক্লাস ডেফিসিয়েন্সি এগুলাতে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট হাইপোগ্লামা গ্লোবুলিনেমিয়া অফ ইনফ্যান্সি এটা হচ্ছে এটা তিন থেকে ছয় মাসের বাচ্চাদের হতে পারে আর এটা হচ্ছে আপনার এটা থেকে খুব একটা ডিটেলস আসার কথা না এটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা কম আর হচ্ছে হ্যাপার ইমিউনোগ্লোবিলিন ই সিনড্রোমে হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে স্ট্যাফেলোকক ল্যাপসেস হবে স্কিনে জয়েন্টে এবং লাংসে এবং সাথে ইমিউনোগ্লোবিলিন ই কোর লেভেলটা দেখলে অনেক বেশি পাওয়া যাবে আর নন স্পেসিফিক ইমিউনিটির মধ্যে সেলুলার ইমিউনিটি ডিফেক্টস আর হিউম্যান ইমিউনিটি ইমিউনিটি ডিফেক্টস যেটা সেটা হচ্ছে একটা কোয়ান্টিটেটিভ হতে পারে সেটা হচ্ছে কনজেন্টেড নিউট্রোপেনিয়া সাইক্লিক নিউট্রোপেনিয়া এখন সাইক্লিক নিউট্রোপেনিয়া নিয়ে একটু কথা বলি সাইক্লিক নিউট্রোপেনিয়াটা কিভাবে প্রেজেন্ট করছে বা কিভাবে কোয়েশ্চেন আসছিল লাইক এরকম ধরনের একটা কোয়েশ্চেন আসছিল একটা লেডি তার ফ্রিকুয়েন্টলি মানে জ্বর হয় এবং জ্বরের সময় দেখা যাচ্ছে যে তিন থেকে ছয় দিন তার এই জ্বরটা থাকে এবং জ্বরটা যখন ছিল ওই পিরিয়ডে যখন নিউট্রিফিল কাউন্ট দেখা হলো সেটা অনেক কমে গেছে এবং সেই সময় তার ইনফেকশনের চান্স বেড়ে যায় কিন্তু এটা মাসে তার সাইক্লিক্যালি এই এপিসোডটা বারবারই ঘটে তখন তাকে হসপিটালাইজ করতে হয় তাকে নিউট্রিফিল ইনফেস করার জন্য তাকে বিভিন্ন মেডিকেশন দিতে হয় বা মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানে তার তখন ট্রিটমেন্ট লাগে এবং হসপিটালাইজ হওয়া লাগে এই জিনিসটা হচ্ছে সাইক্লিক্যালি প্রতি মাসেই হচ্ছে এই যে সাইক্লিক্যালি প্রতি মাসে হচ্ছে নিউট্রিফিল কাউন্ট কমে যাচ্ছে এই জিনিসটাকেই আমরা বলতেছি সাইক্লিক নিউট্রিপেনিয়া এটা হচ্ছে একটা অটোজোমাল ডমিনেন্ট ডিসঅর্ডার দেখেন ম্যাক্সিমাম কিন্তু অটোজোমাল রিসেসিভ আর এক্সট্রিম রিসেসিভ কিন্তু সাইক্লিক নিউট্রিপেনিয়াটা হচ্ছে একটা অটোজোমাল ডমিনেন্ট ডিসঅর্ডার যেটা খুব লো নিউট্রিফিল কাউন্ট নিয়ে প্রেজেন্ট করে লেস দেন টু হান্ড্রেড পার মাইক্রো লিটার তিন থেকে ছয় দিন এবং একটা একুশ দিনের সাইকেল থেকে অর্থাৎ একুশ দিন পর পর এই জিনিসটা ঘুরে ফিরে অ্যাপিয়ার করে এবং নিউট্রিপেনিক স্টেজে যখন পেশেন্টটা থাকে তখন লাইফ থ্রেটেনিং ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশন দ্বারা তার মানে আক্রান্ত হওয়ার সাসেপশন থাকে এবং নিউট্রিফিল কাউন্ট গুলো যখন নর্মাল থাকে তখন কিন্তু তার কোনো সমস্যা হয় না এবং এই নিউট্রিফিল এলাস্টেস নামে যে এনজাইমটা আছে সেটার মিউট্রিশনের কারণে কিন্তু সাইক্লিক নিউট্রিপেনিয়া হয় একটা কোয়েশন আসতে পারে যে ঘুরাই ফিরে তথ্যটা দিল দিয়ে বলল যে কোন এনজাইম ডেফিসিয়েন্সের কারণে এই ধরনের হচ্ছে এখন আপনি যদি সাইক্লিক নিউট্রিপেনিয়া না জানেন আপনার জন্য এটা আনসার করতে পারবেন না আপনি এনজাইমের নামও জানবেন না সো এটা খুব টাফ হয়ে যাবে কোয়েশ্চেনটা ट्रीटमेंट की लाइन गार्क कर मानतेजेक्शन लेंजे मैं लाइफलंगीफलंग भलो फिडबैक पावा 
আর ইন্টারফেরন গামাও দেওয়া যায় কিন্তু এটা এক্সপেন্সিভ তারপরেও যদি পসিবল হয় এটা দেওয়া যায় আর এদের ক্ষেত্রে বনমেরু ট্রান্সপ্লান্টেশনও হচ্ছে করা যায় আর কমপ্লিমেন্ট ডেফিসিয়েন্সি তারপরে হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নাই ইনফিউশন অফ প্লাজমা দেওয়া যায় লাইফ থ্রেটেনিং সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে আর সি ওয়ান স্টার ইনহিবিটর ডেফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রোফেলেক্টিভালি ডেনাজম অথবা স্টেনাজম এগুলো হচ্ছে ইউজ করা যায় আচ্ছা ইট মে বি নোটেড দ্যাট অ্যাডেনালিন অ্যান্ড হাইড্রোকটিসন অফ নোর বেনিফিট ইন সাচ সিচুয়েশন এইসব ক্ষেত্রে আসলে অ্যাডেনালিন অথবা হাইড্রোকটিসনের তেমন একটা রোল নাই আচ্ছা তাহলে আমরা প্রাইমারি ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সম্পর্কে জানলাম আমরা সাথে সাথে হচ্ছে লেঞ্জের এই পশুগুলো যেগুলো জাস্ট দেখতে পাচ্ছি ওগুলো দেখবেন অতিরিক্ত দেখার দরকার নেই আচ্ছা তাহলে আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে এগুলো দেখলাম আচ্ছা এরপর আমরা যে পশুটা আমাদের মেটাবলিক ডিসঅর্ডার সেখানে চলে যাই মেটাবলিক ডিসঅর্ডার যেটা সেটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলো হচ্ছে ফিনাইল কিটোনোরিয়া গ্যালাক্টোসেমিয়া হোমোসিস্টোনোরিয়া গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার ঠিক আছে গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার সম্পর্কে খুব বেশি ডিটেলস পড়া না লাগলেও জাস্ট এনজাইম টেনজাইম গুলো নাম জানলেই হবে যেটা ছিল না এখন ফিফথ এডিশন যাদের কাছে নাই ফোর্থ এডিশন আছে তারা এই ইয়াটা এখান থেকে দেখে নেবেন পিডিএফটা দিয়ে দিলে যে নিউবার স্ক্রিনিংটা আর যাদের বই আছে তারা অবশ্যই বই দাগায় ফেলবেন আর আসলে এই ফাইলগুলো যখন আপলোড করা হয় যদি বেশি লার্জ সাইজ হয় তখন একটু কম্প্রাইজ করে আপলোড করলে ছবিগুলো খুব অনেক সময় ক্লিয়ার বোঝা যায় না সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হবে আপনার ক্লাসটা ফলো করে বই যাদের যাদের আছে এবং বই অবশ্যই আমি মনে করি থাকা দরকার যারা টেক্সট বুক ব্যাচে ভর্তি হয়েছেন অবশ্যই তাদের টেন্ডেন্সি আছে বই থেকে পড়ার তাই আপনারা এই মানে ব্যাচে ভর্তি হয়েছেন এবং ব্যাচের সাথে যুক্ত আছেন অবশ্যই তারা আপনারা বই সামনে রাখবেন এবং বইয়ে দাগায় ফেলার চেষ্টা করবেন এবং এইটাতে কোনো লস নেই আপনি যে এখন এই বই গুলা দাগাচ্ছেন ক্লিনিক্যালি একটা ক্লু এর মাধ্যমে আমরা ডায়াগনোসিস পৌঁছাতে পারি এবং তাতে আর্লি ইন্টারভেনশন নিলে ডিজিজ ডিসাবিলিটি যেটা আছে সেটা থেকে প্রিভেনশনের একটা পথ তৈরি হবে সো এখানে কি কি মানে বাংলাদেশে এই স্ক্রিন টেস্ট গুলা করা হয় বাংলাদেশে কি কি করা হয় সেটা এখানে মেনশন করা হয়েছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আসলে আমাদের সব প্রতিষ্ঠানে করা উচিত তবে এটা অনেক প্রতিষ্ঠানে করা হয় না আপনাদের যারা মানে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারেন যে হ্যাঁ একটা পেশেন্ট বা বাচ্চা যদি স্ক্রিনিং করা করাতে চাচ্ছে সব ডিজিজ সম্পর্কে কিছু কিছু আপনারা ক্লিনিক্যালি করতে পারেন অ্যাজ এ পেডিটেশন কিন্তু কিছু কিছু আপনারা রেফার করতে পারেন যখন আপনারা জেনারেলিও দেখতেছেন সেক্ষেত্রে আপনারা রেফার করে যেমন বিএসএম এর মধ্যে বেশিরভাগ ইনভেস্টিগেশন হয় তারপরে অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলো বার্ড এম এ হয় তো এই জিনিসগুলো জাস্ট আর কিছু কিছু তো জেনারেলি সব জায়গায় হয় যেমন কনজেন্টাল হাইপোথারিজম এটা ডায়াগনোসিস করতে তো খুব বেশি দূরে যাওয়া লাগে না সো এটা কতদিন থেকে কতদিনের মধ্যে করতে হয় যখন আপনারা কনজেন্টাল হাইপোথারিজম পড়বেন আপনাদের এন্ডোক্রাইনোলজি যখন ক্লাস হবে তখন দেখবেন কনজেন্টাল হাইপোথারিজমের মধ্যে হচ্ছে স্ক্রিনিং করা লাগে কখন কোন সময়টা তো এটা মেনলি হচ্ছে জন্মের পঞ্চম দিন থেকে চোদ্দতম দিন পর্যন্ত হচ্ছে করাটাই বেস্ট আমাদের যে ফিটাল যে থাইরয়েড হরমোন প্রোডাকশনটা সেটা কিছুদিন ধরে মানে চালু থাকে আর সেটার কারণেই হচ্ছে তার থাইরয়েড কনসেন্ট্রেশনটা একটু বাড়তি থাকতে পারে তাই একটা ফলস ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে সেটা অ্যাভয়েড করার জন্য ফিফথ ডে অনওয়ার্ডস হচ্ছে আমরা কনজেন্টাল হাইপোথারিজমের জন্য থাইরয়েড স্ক্রিনিং করি অর্থাৎ টিএসএস এবং এফটি থ্রি এফটি ফোর এগুলো দেখতে পারে বিশেষ করে এফটি ফোর আর টিএসএস এই দুইটাই দেখা হয় 
যদি কেউ এফ টি ফোর করতে না পারে অন্তত পিএসএইচ টা যাতে করে তাকে সেভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে পিএসএইচ টা হচ্ছে মোর দেন টোয়েন্টি মিলি ইউনিট পার লিটার যদি থাকে অথবা যদি লেস দেন সিক্স পয়েন্ট ফাইভ যদি থাকে প্রি টার্মে এবং লেস দেন টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট সেভেন থাকে টার্মে তাহলে আমরা একটা সাসপেশনে আনতে পারে যে তার হ্যাপোথারিজম হতে পারে এবং তাকে আমরা ফার্দার স্ক্রিনিং আরও ইনভেস্টিগেশন করে কনফার্মেশনে যাব সাথে তার জেনারেল এবং সিস্টেম এক্সামিনেশন করব করে তার হ্যাপোথারিজম এর ফিচার আছে কিনা সেটা আমরা খুঁজে বের করা খুঁজে বের করবো তারপরে রেটিনোপ্যাথিক প্রি ম্যাচিউরিটি যারা প্রি ম্যাচিওর বাচ্চা তাদের ক্ষেত্রে এই ইনভেস্টিগেশনটা দেখা হয় তার রেটিনোপ্যাথি আছে কিনা যেমন বিশ দিন বাচ্চার ক্ষেত্রে বিশ দিন মানে আঠাশ সপ্তাহের আগে যাদের জন্ম হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশতম দিনে এবং যাদের আঠাশ এবং থেকে পঁয়ত্রিশ সপ্তাহের মধ্যে জন্ম হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তার বয়স যখন তিরিশতম দিন হবে তখন হচ্ছে আমরা স্ক্রিনিং করব ঠিক আছে তো স্ক্রিনিং টুল কি এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অপথেলমোস্কোপ অথবা রেড ক্যাম্প সরি আচ্ছা ডিসপ্লাশিয়ানের মানে সময় মানে আমরা দেখব যখন হচ্ছে গিয়ে ছুটির আগে অথবা হচ্ছে আফটারবার যদি কেউ ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে তখন আমরা দেখতে পারি অথবা হচ্ছে ছুটির আগে যখন আমরা ছাড়বো অবশ্যই তাকে দেখে তারপর ছাড়বো স্ক্রিনিং টুল যেমন ক্লিনিক্যাল অটোলানি অথবা বার্লো টেস্ট এটা করা যায় আর যাদের কোনো রিক্স ফ্যাক্টর আছে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা সাসপেক্টেড গ্রুপের ক্ষেত্রে আন্ডাসোনোগ্রাফ করে দেখতে পারি আর ইনবর্ন এরর অফ মেটাবলিজম সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তিন থেকে সাত তম দিনে বয়স যখন তার তখন আমরা বেসিক মেটাবলিক ট্রেনিং করতে পারি টেন্ডেম মাস স্পেক্টোমেট্রি করতে পারি রক্তের আর গ্যাস কমোটোগ্রাফি করতে পারি ইউরিনে মাস স্পেক্টোমেট্রির মাধ্যমে ইউরিনে হচ্ছে দেখতে পারি এগুলো করা যেতে পারে আর স্প্রেডিং ফর ভিজিবল বার্থ ডিফেক্ট হচ্ছে নিউরাল টিপ ডিফেক্ট ক্লেফ লিপ ক্লেফট প্যালেট ক্লাফ ফুড হাইপোস্পেডিয়াস ইম্বার ফর্মেট অ্যানাস এগুলো তো হচ্ছে আমরা প্রথম দিন দিকে দ্বিতীয় দিনে দেখে যাবো প্রথম যখন বাচ্চাটা আসবে তখন যদি আমরা থরলি জাস্ট ব্যাগটা দেখি স্পাইনটা দেখি তার ওরাল ক্যাভিটি লিপটা দেখি ক্লিনিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্যালিক্য
অনেকগুলো আছে আসে নাই আর লিপিড মেটাবলিজমের মধ্যে কিছু আছে যে আপনারা আমি যাব না কারণ এখানে অনেক বিশাল করে বর্ণনা দেওয়া আছে জাস্ট হচ্ছে গ্রস স্পেশাল কিছু ক্লিনিক্যাল ফিচার পড়বেন কিভাবে ডেফিসিয়েন্সিটা হচ্ছে প্যাথোলজিটা পড়বেন যে একটা ফিনাল কিটুনেরিয়া যখন আচ্ছা <laughs> কনভার্সন হতে পারে না তখন আমরা সেটাকে কি কারণে হয় একটা হতে পারে ডেফিসিয়েন্সি অথবা হতে পারে রিডিউস অ্যাক্টিভিটি অফ এনজাইম তাহলে কি হবে বেড়ে যাবে এবং কারণে 
মানে সিএনএস মেটা যেটা ম্যানিফেস্টেশন হয় সেটার জন্য কিন্তু দায়ী না এমন না যে ফিনাইল অ্যালানিনের কারণ মানে জমে জমে এই জিনিসটা হচ্ছে সিএনএস এফেক্ট করতেছে ব্যাপারটা এটা না এটা হচ্ছে যে মানে ফিনাইল অ্যালানিন অ্যাকোমোলেশন হলে হবে কি যে আদার্স যে অ্যামিনো অ্যাসিড গুলা আছে যেগুলা হচ্ছে প্রোটিন এবং নিউরো ট্রান্সমিটার সিনথেসিস এর জন্য দরকার সেগুলা মানে সিনথেসিসটা কমে যাবে এবং সিনথেসিস কমে যাওয়ার কারণে কি হবে আপনার যেহেতু মাইলেনেশন হচ্ছে না বা নিউরো ট্রান্সমিটার সিনথেসিস হচ্ছে না সেটা কারণে মাইলেন ডিগ্রেডেশন হবে এবং হচ্ছে এই ইনএডিকেট প্রোডাকশন অফ নর এফেন এবং সেরোটোনিন হবে সেটার কারণেই হচ্ছে ব্রেইন মেইন অর্গান হিসেবে এফেক্টেড হবে ফিনাইল অ্যালানেমিয়া অ্যালানিনের ইনক্রিজ হওয়ার কারণে ব্লাডে অর্থাৎ ফিনাইল অ্যালানিন সরাসরি সিএনএস ম্যানিফেস্টেশন করে না এটার কারণে যে এসেনশিয়াল বাকি অ্যামিনোসিড গুলো আছে যেগুলো নিউরো রাসপিরো সিনথেসিস এর জন্য মাইলেনেশন এর জন্য দরকার সেগুলো করতে পারবে না দেখেই ব্রেইন এফেক্টেড হবে ব্রেইন ড্যামেজ হবে সিএনএস ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করবে এবং টাইরোসিন যেহেতু তৈরি হবে না কম তৈরি হবে সে কারণে হচ্ছে মেলানিন সিনথেসিস হচ্ছে হ্যাম্পার্ড হবে সেটা কারণে ডিফেক্টিভ মেলানিন সিনথেসিস মানে ডিফেক্টিভ মেলানিন সিনথেসিস হওয়ার কারণে হ্যাপোপিগমেন্টেশন হবে তাহলে এটা আশা করি সবাই ক্লিয়ার তো ফিনাল কিটোনিরিয়া বিভিন্ন টাইপস আছে ক্লাসিক্যাল যেটা টাইপ 1 টাইপ 2 3 এবং হচ্ছে ফিনালিয়াটোনেরিয়াটোনেরিয়াটোনেরিয়া সেটাতে ডেফিসিয়েন্সি থাকে হচ্ছে ফিনাল কিটোনেরিয়া হাইড্রোক্সিলাইস এবং হচ্ছে এটার মধ্যে মেটাল রিটার্ডেশন থাকে ম্যাক্রোকেফালি থাকে হাইপোপিগমেন্টেড স্কিন অ্যান্ড হেয়ার তারপরে হচ্ছে এক্সিমা থাকে মাউজি অর্ডার থাকে মুখে তারপরে ফিনাল কিটোনেরিয়া টাইপ টু যেটা সেটাতে হচ্ছে ডাইহাইড্রোপটেরিন রিডাকটেজ এর ডেফিসিয়েন্সি থাকে এটা তো মেটাল রিটার্ডেশন হাইপোটোনিয়াস পাস্ট্রিসিটি মায়োক্লোনাস থাকতে পারে টাইপ থ্রি তে হচ্ছে সিক্স পাইরুবো কারণে আচ্ছা ক্লাসিক যখন হয় তখন আমরা কি কি মানে বেশি পাবো কি কি কম পাবো এটার থেকে অনেক সময় কোশ্চেন হতে পারে যে প্লাজমা ক্লিনারিন লেভেল যদি আমরা দেখি সেটা বেশি পাবো আর বেশি সেই ধরনের হচ্ছে ডায়েট তাকে রেস্ট্রিক্টেড রাখতে হবে এবং আহ ক্যালোরি এবং ভিটামিন মিনারেল তাকে দিতে হবে শুরু করা যায় তখন হচ্ছে তার মানে প্রোগ্নোসিসটা খুব ভালো আর ওই মানে ডায়েট গুলা মানে অ্যাভয়েড করলেই আপনার হচ্ছে তাহলে হবে মানে ফর্মুলা উইথ লো ফিনালিন কন্টেন্ট তাকে দিলেই পড়ানো হবে তখন দেখবেন যে 
ফিডিং বা ব্রেস্ট ফিডিং কন্ট্রাইন্ডিকেটেড বাচ্চার যে ক্ষেত্রে একদম অ্যাপসিলোট কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ওয়ান অফ দ্য কজ হচ্ছে গ্যালাকটোসেমিয়া গ্যালাকটোসেমি যদি কোনো বাচ্চার থাকে তাকে ব্রেস্ট ফিডিং করানো যায় না তার ক্ষেত্রে গ্যালাকটোস বা ল্যাকটোস ফ্রি মিল্ক তাকে দিতে হয় আদারওয়াইজ তার হচ্ছে পেলিয়ট্রিক ট্রাপ থাকে ভমিটিং থাকে মানে ফ্রিকুয়েন্ট মানে অনেক ধরনের সমস্যা দেখা দেয় তো এখন হচ্ছে এটার ডেফিসিয়েন্সিটা কি হয় মানে কোন এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সির কারণে হচ্ছে কি এই গ্যালাকটোস যেটা মানে মেটাবলিজম হতে পারতেছে না এবং হচ্ছে গ্যালাকটোসিমিয়া ডেভেলপ করতেছে একটা হচ্ছে গ্যালাকটোসিমিয়া ডিউ টু গ্যালাকটোস ওয়ান ফসফেট ইউরিন ট্রান্সফার ডেফিসিয়েন্সি আর একটা হচ্ছে গ্যালাকটো কাইনেস ডেফিসিয়েন্সি আর একটা হচ্ছে ইউরিডিন ডাইফসফেট গ্যালাকটোস ফোর এপিমার্স ক্লাসিক গ্যালাকটোসিমিয়া হচ্ছে গিয়ে প্রথমটাই যেটা হচ্ছে আপনার গ্যালাকটোস ওয়ান ফসফেট ইউরিডেল ট্রান্সফার ট্রান্সফারেন্স ডেফিসিয়েন্সি যেটা সেটার কারণে হচ্ছে ক্লাসিক গ্যালাকটোসিমিয়া হয় এই গ্যালাকটোসিমিয়ার কি কারণে হয় কোন এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সির কারণে হয় এটা জানলে হবে ক্রিটিক্যাল প্রেজেন্টেশন আর্লি হতে পারে লেট হতে পারে দেখা যাচ্ছে যে ওই ব্রেস্ট ফিডিং করানোর পরপরই অথবা কাউন্সিলিং যা থেকে অথবা যেসব ফর্মুলাতে হচ্ছে ল্যাকটোস থাকে সে এবং ব্রেস্ট ফিডিং মিল্কে কিন্তু বেশি ল্যাকটোস থাকে তাই দেখা যাচ্ছে যে বেশিরভাগ হচ্ছে যেহেতু ব্রেস্ট ফিডিং শুরু করে ব্রেস্ট ফিডিং করানোর স্টার্ট করার পরপরই হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে কতটুকু দুধ খাচ্ছে এবং বা মানে অ্যামাউন্টটা কতটুকু সেটার এবং ট্রান্সফার অ্যাক্টিভিটির পরিমাণটা কতটুকু কমে গেছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তার প্রেজেন্টেশনটা এই ধরেন কিছু বার্তার কিছুদিন পরেই তারা ভমিটিং ডায়রিয়া ফেলিয়ার টু থ্রাইভ পার্সিস্টেন্ট জন্ডিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে প্রথমে হচ্ছে প্রথম সপ্তাহে আনকনজুকেটেড থাকে জন্ডিসটা এবং পরবর্তীতে কনজুকেটেড জন্ডিস হয়ে যায় আর সিভিয়ার কেসেস মিমিক নিউরেটাল সেপসিস অনসেট অফ সেপসিস অফেন প্রিসিস দ্য ডায়াগনোসিস অফ গ্যালাকটোসেমিয়া patients with galactosemia rate increases of e coli neonatal sepsis and beta streptococcal sepsis if diagnosis is not made at birth of early damage to the complete elimination of galactose from the diet hepatosplenomegaly edema ascites malnutrition cachexia and septicemia usually uh, forecast fatal outcome from hepatic failure with uh, within a few weeks hypoglycemia with its clinical features anemia cardiomyopathy with purpura and bleeding may be present arthat onek gulo chhorano chitrano ie ase beshir bhag hocche ki সিনারিও থাকবে যে ব্রেস্ট ফিডিং করানোর পরপরই তার এই জিনিসটা শুরু হয়েছে এবং ব্রেস্ট ফিডিং স্টপস রাখলে তার এই ফিচার্স গুলো থাকতেছে না অথবা ল্যাকটোস ফ্রি ডায়েট দিলে তার এই ফিচার্স গুলো থাকতে পারে না হয়তো বলতে পারে যে এই ডিসঅর্ডার এনজাইম ডেফিসিয়েন্সিটা কি এরকম একটা দিয়ে আপনার এনজাইমের নামটা দিয়ে দিতে পারে আচ্ছা ইনভেস্টিগেশন গুলো একটু জাস্ট এক নজর দেখে নেবেন খুব বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট না তবে আমরা যেটা করি মেনলি হচ্ছে বেনেডিক টেস্ট করি এটা আপনার জানতে হবে যে বেনেডিক টেস্ট হচ্ছে ব্রেস্ট সেট করা যায় বেনেডিক টেস্ট হচ্ছে ইনিশিয়ালি আমরা করতে পারি আচ্ছা আবার অথবা গ্লুকোজ অক্সিডেস ডিপস্টিক টেস্টও করা যায় এটাও করা থাকে করা যায় বেড টেস্ট মানে বেড সাইড এ আচ্ছা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করা যায় হচ্ছে যদি আরবিএস আরবিসি এর গ্যালাকটোস ওয়ান ফসফেট ইউরেডাল ট্রান্সফার ডেফিসিয়েন্সি দেখা যায় সেটা সেটা দিয়ে কনফার্ম করা যায় এবং এটা ট্রিটমেন্টটা মেনলি হচ্ছে যদি নন ল্যাকটোস মিল্ক দেওয়া হয় তখন হিস্টোলজিটা যদি দেখা যায় তার যদি লিভার ওয়েবসে করা যায় এবং মোস্ট অবভিয়াস হিস্টোলজিক্যাল চেঞ্জেস টু লিভারেই হয় দেখা যাচ্ছে যে ফ্যাটি ইনফিলট্রেশন হয় ফাইব্রোসিস হয় বাইল ডাক্ট প্রোলিফারেশন এবং সিউডো অ্যাসিনার অ্যারেঞ্জমেন্ট অফ হেপাটিক সেলস থাকে আর কিডনিতে হচ্ছে ওয়াইডেনিং অব দ্য প্রক্সিমাল টিউবেলস অ্যান্ড অল্টারেশন অব দ্য টিউবেলার এপিথেলিয়াম হয় फर्मुलाट्रोस्ट्री ফর্মুলা তাকে দিতে হবে তাহলে এটাই হচ্ছে মেইন স্টে অফ ট্রিটমেন্ট আর যদি যেগুলো কমপ্লিকেশন হচ্ছে সে কমপ্লিকেশন গুলো ট্রিট করতে হবে যেমন ক্যাটারেক থাকলে সেটা ট্রিটমেন্ট তারপরে হচ্ছে আপনার লিভার ড্যামেজ যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার আর্লি ট্রিটমেন্ট শুরু করে লিভার ড্যামেজটা তার কম হবে এটাই হচ্ছে গ্যালাকটোসিমিয়ার আর হোমোসিস্টোনিয়ার এখানে হচ্ছে জাস্ট এনজাইম যেটা ডেফিসিয়েন্সি সেটা আপনাকে জানতে হবে এটা একটা অটোজমন রিসেসিভ ডিসঅর্ডার্স আর হচ্ছে এইটার ইনক্রিজ হচ্ছে কারণে আপনার 
হোমোসিস্টিন থেকে সেরিন হওয়া মানে যেটা কন্ডেন্সেশন হয় সেই কন্ডেন্সেশনটা হয় না সিচাথায়ন প্রোডাকশন হয় না এটার কারণে হচ্ছে ব্লাডে এবং ইউরিনে হচ্ছে হোমোসিস্টিন মানে হোমোসিস্টিন এর পরিমাণ বেড়ে যায় এটার হচ্ছে দেখা যায় মেন্টাল রিডারেশন থাকে ম্যারাল ফ্ল্যাশ থাকে তারপরে হচ্ছে আপনার লেন্স ডিসলোকেশন হতে পারে ডাউনার ডিসলোকেশন অফ দ্য লেন্স হতে পারে থ্রম্বোটিক এপিসোস থাকতে পারে চার্লি চ্যাপলিন গেট থাকতে পারে স্কেলটাল চেঞ্জেস থাকে অনেক ক্ষেত্রে যেন ওয়েলকাম পেস ক্যাপাস তারপর চ্যারাকন ডাইকটাইলি ইরেগুলার এফিস এপিফাইসিস ভার্টিবাল চেঞ্জেস থাকতে পারে অস্টিওপোরোসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে এবং অনেকটা এটা মারফাল সিনড্রোমের কে মিমিক করে কিন্তু মারফাল সিনড্রোমে সাধারণত কোনো মেন্টাল রিটারেশন থাকে না এখানে থাকে তারপরে মারফাল সিনড্রোমে কোনো অস্টিওপোরোসিস বা থ্রোমোটিক ইনটেন্সি বা এই ডিসলোকেশন অফ দ্য লেন্স যেটা সেটা হচ্ছে হোমোসিস্টোন এরিয়াতে ডাউনার ডিসলোকেশন হয় আর মারফাস সিনড্রোমে হচ্ছে আপওয়ার ডিসলোকেশন অফ দ্য লেন্স হয় আর মারফাল সিনড্রোম আমরা জানি অটোজমন ডমিনেন্ট ডিসঅর্ডার আর হোমোসিস্টোন এরিয়াটা হচ্ছে অটোজমন রিসেসিভ ডিসঅর্ডার যেহেতু এনজাইম ডিফিসিয়েন্সির কারণে হয় আচ্ছা এটা হচ্ছে নাইট্রোপসাইড অথবা সাইনাইন টেস্ট করা যায় আচ্ছা তাহলে মোটামুটি হোমোসিস্টোন এরিয়া থেকে এটা পড়বেন আর গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডারটাতে ওখানে হচ্ছে একটু ছোট করে দেওয়া আছে যে গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডারটা একশো আঠাশ নাম্বার পেজ না সরি একশো হ্যাঁ আঠাশ নাম্বার পেজে হোমোসিস্টোন এরিয়া জাস্ট পরে এটা অ্যাডোসেনেমিয়ার পরেই হচ্ছে গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডারটা মানে জিএসটি টাইপ ওয়ান টাইপ টু টাইপ থ্রি টাইপ সিক্স এভাবে দেওয়া আছে তারপর চাইল্ডহুড ইনফেন্সিতে কনভালশন ফিট ব্রাউন ফেস প্রোটিনি তারপর হচ্ছে হ্যাপোটোনিয়া শর্ট স্ট্রেচার ইরাপটিভ জ্যান্থোমা তারপর হচ্ছে নর্মাল ইন্টেলিজেন্স থাকে ফ্যালকোনি সিনড্রোম থাকতে পারে আচ্ছা এটা থেকে মোটামুটি এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি এগুলো পড়লেই হবে আচ্ছা এরপর আমরা জেনেটিক ডিসঅর্ডার চলে আসি জেনেটিক ডিসঅর্ডার থেকে আপনাদের কিন্তু আমি বারবার বলতেছি যে জেনেটিক ডিসঅর্ডার কিন্তু বেসিকে যেহেতু আমরা পড়ি ক্লিনিক্যালি হচ্ছে কিন্তু আমাদের অর্ধেক কাজ আগায় আছেন আপনারা যেহেতু বেসিক क्लसिफिकेशन ग्रोमोजोम তারপর হচ্ছে মেন্ডেলিয়ান ডিসঅর্ডার্স গুলা মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ডিসঅর্ডার্স গুলা তারপর হচ্ছে ডিলেশনস মানে স্ট্রাকচারাল টিস্যু ডিসঅর্ডার্স ক্রোমোজোমের মধ্যে স্ট্রাকচারাল প্লাস নিউমেরিক্যাল সবগুলো কিন্তু আপনাদেরকে ভালোভাবে পড়তে হবে ঠিক আছে যেগুলো আপনার বেসিকের জন্য আপনারা পড়ে থাকেন সেগুলো যে কোনো আমাদের শীত থেকে অথবা হচ্ছে যে কোনো টেক্সট বই থেকে যারা পড়ে আসেন বা প্রমিস প্যাথোলজি থেকে যারা পড়েন তাদের ওখান থেকে পড়লেই হবে বেসিক পোর্শনটুকু অর্থাৎ ক্লাসিফিকেশন গুলা এক্সাম্পল গুলা ডিফারেন্ট হচ্ছে আপনার প্রপার্টিস গুলা যেমন অটোজমার ডমিনেন্ট अवश्य पड़ते हैं कारण क्वेश्चन আমাদের 
কোয়েশ্চেন আসে এবং কোশ্চেন হয় ফ্রিকুয়েন্টলি তাই যারা প্রিপারেশন নিচ্ছেন অবশ্যই আপনাকে পড়তে হবে আচ্ছা এখন যেটা আমরা বলতেছিলাম যে মেন্ডেলিয়ান রিসর্ডার যেগুলা সেগুলা কি কি মেন্ডেলিয়ান রিসর্ডার গুলোর মধ্যে হচ্ছে চার ধরনের আছে অটোজোমাল ডমিনেন্ট অটোজোমাল রিসেসিভ এক্সলিং ডমিনেন্ট এক্সলিং রিসেসিভ ঠিক আছে আপনাদেরকে অবশ্যই অটোজমন ডমিনেন্ট ডিসঅর্ডার্স এর একটা বেসিক রুলস মনে রাখতে হবে যে এটা একটা মানে হেটার স্টেটই হচ্ছে ম্যানিফেস্টেটেড হয় এবং একটা যে প্রাথমিক আমরা যার থেকে চিন্তা করতেছি দেখা যাচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল এফেক্টেড হবেই মেল ফিমেল বহু এফেক্টেড হতে পারে এবং হচ্ছে সবাই হচ্ছে ট্রান্সমিট করতে পারে এই ডিসঅর্ডার্স টা মেল ফিমেল এমন না যে ফিমেল শুধু ট্রান্সমিট করে যেটা আমরা এক্স এ পাই এক্স লিঙ্ক গুলাতে পাই সেরকম না আর যখন এফেক্টেড পারসন হচ্ছে আরেকটা আফেক্টেড আনএফেক্টেড পারসন কে ম্যারি করে দেখা যাচ্ছে যে এভরি চাইল্ড হ্যাজ ওয়ান চান্স ইন টু হ্যাভিং দিস ডিজিজ অর্থাৎ দুইটা বাচ্চার মধ্যে একটা বাচ্চার এই ডিজিজ টা হওয়ার একটা প্রবাবিলিটি থাকে এখন আপনার হচ্ছে এটা প্রপার্টিস গুলা জানা থাকা লাগবে যে এটার প্যারেন্ট বললাম যেটা সেটা হচ্ছে এফেক্ট সাধারণত হয় যদি নিউ মিউটেশনের কোনো ব্যাপার না থাকে যদি কেউই এফেক্টেড না হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে নিউ মিউটেশন হয়েছে আর হচ্ছে মেল ফিমেল ইকুয়ালি এফেক্টেড হয় মেল ফিমেল ট্রান্সমিট করতে পারে ডিজিজ হেটারো জাইগোস আর ফেনো টিপিক্যালি এফেক্টেড এবং কোনো ক্যারিয়ার কন্ডিশন থাকে না এখানে কনজিকিউটিভ জেনারেশন এফেক্টেড হয় যদি মানে স্কিপ করা জেনারেশন মানে ইনকমপ্লিট হচ্ছে হতে পারে মানে যে ডিজিজ এক্সপ্রেসিভিটিটা কম থাকতে পারে এবং পেনিট্রেশনেও আপনার ডিফারেন্স থাকতে পারবে ভ্যারিয়েশন থাকতে পারে ভ্যারিয়েবল এক্সপ্রেসিভিটি হয় অর্থাৎ ফেনোটাইপিক্যাল যে প্রেজেন্টেশনটা এক এক পেশেন্টের ক্ষেত্রে এক এক রকম থাকতে পারে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আনএফেক্টেড ইন্ডিভিজুয়াল আমরা যেটা বলি সাধারণত ডিজিজ ট্রান্সমিট করতে পারে না আর হচ্ছে হাফ অফ অফ স্প্রিংস আর এফেক্টেড এবং এফেক্টিভিটিটা মেল ফিমেলের সমান ফাদার সন ট্রান্সমিশন মে বি অবজার্ভ অর্থাৎ ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন হয় এবং প্রত্যেক প্রেগনেন্সিতেই রিস্ক রেশিওটা সেইম থাকে আর্লি মানে দেখা যাচ্ছে যে অটোজোমাল ডমিনেন্ট যেগুলা সেগুলো হচ্ছে এইজ অফ অনসেপ্টটা হচ্ছে ডিলেইড হয় তো ডিলেইড এইজে হচ্ছে সাধারণত অ্যাডাল্টহুডে প্রেজেন্ট করে এবং এই কন্ডিশনগুলো লেস সিভিয়ার হয় এবং স্ট্রাকচারাল ডিফর্মিটি বা স্ট্রাকচারাল অ্যাবনর্মালিটিস গুলো এখানে বেশি এফেক্টেড থাকে হ্যাঁ নিউ মিউটেশন রেটের মানে রেটও খুব হাই তো অটোজোমাল ডমিনেন্ট ডিসঅর্ডার গুলোর মধ্যে তাহলে মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার আছে এগুলো আপনারা নিজেদের নেমনিক মধ্যেও মনে রাখতে পারেন অথবা আমার যেভাবে আমি কমনলি মনে রাখতাম যে যেগুলা অটোজমন রেসেসিভ সেগুলো হচ্ছে সব বিশেষ করে জ্যাম ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার কিছু এক কিছু স্ট্রাকচার আছে সেগুলো ম্যাক্সিমামই হচ্ছে আপনাদের একটু আনকমন সেগুলো মনে রাখা যায় আর যেমন আর কিছু যেগুলো এনজাইম ডেফিসিয়েন্সির মতো লাগে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে অটোজমন ডমিনেন্ট সেগুলো একটু স্পেশাল যেমন ফ্যামিলিয়ার হাইপার কোলেস্ট্রোলেমিয়া তারপরে ব্লাড ডিসঅর্ডার গুলো নিয়ে একটু প্যাচ রাখতে পারে সেগুলো একটু দেখতে হবে আপনাদের আচ্ছা তাহলে আমরা এক নজরে একটু জাস্ট বলি যে এইখানে আচ্ছা এখানে যেটা অটো যেমন এই টপিকসটা নিয়ে একটু পরে বলতেছি ডিসমোরফোলজি নিয়ে আগে অটো যেমন ডমিনেন্টটা বলে নেই অটো যেমন ডমিনেন্টটা আপনারা হচ্ছে এমারমোল্লা স্যারের সত্তর নাম্বার পেজে অটো যেমন ডমিনেন্ট রিসেসি মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল সব নিয়ে বলা আছে চাইলে আপনারা এখান থেকে পড়তে পারেন অথবা আপনারা আগে যেখান থেকে পড়ছেন সেখান থেকে পড়লেও কোনো ক্ষতি নাই অটো যেমন ডমিনেন্ট রিসেসিভ থেকে কোয়েশ্চেন হয় পলিসিস্টিকিডনি পুরোপুরি পলসিস্টিক কিডনি ডিজিজ কে শুধু ডমিনেন্ট বললে হবে না রিসেসিভ ভ্যারাইটিও আছে গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল পলিপোসিস কোলাই মেটাবলিকের মধ্যে ফ্যামিলিয়াল হাইপার কোলেস্ট্রোলেমিয়া অ্যাকুট ইন্টারমিডিয়েট কোর ফাইরিয়া হেমাটোপয়টিকের মধ্যে হচ্ছে হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস মনোলিব্রেন ডিজিজ হেরিডিটারি হেমোরেজি টেলেনজ্যাকটেশিয়া 
স্কেলেটালের মধ্যে হচ্ছে মাফল চিহ্ন আছে অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা আছে একনোপ্লাশিয়া এহেলাডেনোস এহেলাডেনোস এর অর্থ ভ্যারাইটি আবার ডিফারেন্স আছে এহেলাডেনোস এর কিছু ভ্যারাইটি হচ্ছে অটোজোমাল রিসেসিভ কিছু ভ্যারাইটি হচ্ছে অটোজোমাল আপনার ডমিনেন্ট কার্ডিয়াক হচ্ছে লং কিউটি সিনড্রোম ব্রুগাডা সিনড্রোম আচ্ছা এরপরে অটোজোমাল রিসেসিভ যেটা অটোজোমাল রিসেসিভ ডিসঅর্ডার গুলো হচ্ছে আপনাদের যেগুলো বললাম যে ফিচার গুলো অবশ্যই জানতে হবে যে এটা মেনলি হচ্ছে লার্জেস্ট ক্যাটাগরি অফ মেন্টালিয়ান ডিসঅর্ডার এবং এটার ফিচার গুলো যেটা ফিচার গুলো হচ্ছে যে এই ট্রেটটা হচ্ছে মানে এফেক্টেড ইন্ডিভিজুয়াল এর প্যারেন্টস কে ইউজুয়ালি এফেক্ট করে না কিন্তু সিবলিংস হচ্ছে এই ডিজিজটা শো করতে পারে কারণ হচ্ছে কারো যদি এটা যেহেতু হোম জায়গা স্টেটে প্রকাশ পায় অনেক ক্ষেত্রে প্যারেন্টসদের কিন্তু হচ্ছে এটা প্রকাশ না পেতে পারে যদি দুইজনে ক্যারিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু ডিজিজটা প্রকাশ পাবে না সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মা বাবার কারো ছিল না কিন্তু বাচ্চার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ম্যানিফেস্টেশন হয়ে যায় যদি তাদের পরবর্তীতে এসে করা হয় দেখা যাবে যে মা বাবা ক্যারিয়ার হিসেবে আপনার প্রেজেন্ট করতেছে যেমন থ্যালাসিমের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে হয় যে থ্যালাসিমিয়া দেখা যাচ্ছে যে মা বাবার কারোর ছিল না বা কোনো ম্যানিফেস্টেশন ছিল না কিন্তু বাচ্চার দেখা যাচ্ছে যে থ্যালাসিমিয়া साधारण আর অনসেট হচ্ছে নর্মালি আর্লি লাইফে হয় আর ক্যারিয়ার স্টেট থাকে আচ্ছা আর বোথ সেক্সেস হচ্ছে ইকুয়ালি এফেক্টেড হয় আচ্ছা মেটাবলিক আপনার মলেটিসের সাথে বা এনজেম ডেফিসিয়েন্সির সাথে হচ্ছে বেশি অ্যাসোসিয়েটেড আচ্ছা তাহলে মেটাবলিকের মধ্যে কি কি পাবো সেটা তো আমরা দেখে নিলাম যে হোমোক্রোমোটিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসিসি
আঠারো হচ্ছে এডওয়ার্ড আর তেরো হচ্ছে গিয়ে পাতাও সিনড্রোম তো এখানে হচ্ছে কি কি ফিচার পাওয়া যায় ডান্সে দেখেন ডিফেক্ট uh, থাকে যেটা পাবো আমরা সেটা হচ্ছে যেটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার সেটা হচ্ছে সিমিয়ান ক্রিস্ট পাই দেখতে পারেন সিমিয়ান ক্রিস্ট পাবো এবং স্যান্ডেল গ্যাপ পাওয়া যায় পায়ে হচ্ছে আমরা স্যান্ডেল গ্যাপ পাই এটা হচ্ছে হাতে যদি দেখি একটা সিঙ্গেল ক্রিস্ট সেটা হচ্ছে সিমিয়ান ক্রিস্ট দেখা যাচ্ছে আমাদের ক্রিস্ট গুলা কিন্তু অনেক ধরনের না আমাদের ক্রিস্ট গুলা বাকি গুলাও কিন্তু প্রমিনেন্ট থাকে কিন্তু ওদের দেখা যাচ্ছে যে এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত একটা লম্বা একটা ফ্রিজের মতো থাকে সেটাকে আমরা সিমিয়ান ফ্রিজ বলতেছি আর পায়ের মধ্যে দেখেন আমরা স্যান্ডেল পড়তে পড়তে যারা হচ্ছে দুই ফিতার স্যান্ডেল পরে পড়তে পড়তে একটা যে গ্যাপ হয়ে যেতে পারে ওরকম একটা হচ্ছে তাদের আপনার ইয়ে দেখা যায় আপনার এটাকে কি বলে একটা লাইনের মতো দেখা যায় সেটাকে আমরা স্যান্ডেল গ্যাপ বলি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার হাতের যেটা গুলা বললাম যে সিমিয়ার ক্রিজ তারপর শর্ট অ্যান্ড ব্রড হ্যান্ড তারপরে হচ্ছে আপনার হাইপোপ্লাসি অফ দ্য মিডল ফ্যালান্স অফ দ্য ফিফথ ফিঙ্গার সেটাকে ক্লাইনোডাইলি বলে তারপরে ওই ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড টু এর মধ্যে ডিপ প্লান্টার ফ্রিজ থাকে স্যান্ডেল গ্যাপ বলে তারপরে হচ্ছে যেটা আরো কিছু ফিচার আছে হাই আর্স প্যালেট তারপরে হচ্ছে লেন্টাল অপোসিটিস কনজেন্টাল ক্যাটারেক্ট স্ট্যাবিসমাস ব্রড শর্ট নেক অনেকগুলো ফিচার ডাউন সিনড্রোম সেটা আপনাদেরকে পড়তে হবে এটার সাথে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আপনার মেথডস অফ প্রিনাটাল ডায়াগনোসিস ডাউন সিনড্রোম এইটা অবশ্যই আমি রিকমেন্ড করব। যে আপনারা মানে আবিদ হোসেন মোল্লা স্যারের বই তো দেখবেন প্লাস হচ্ছে অবশ্যই এমার মোল্লা স্যারের বইটা থেকে দেখে যাবেন এখানে একদম কোনটা বাড়ে কোনটা কমে কোন কোন সপ্তাহে করা হচ্ছে সেটা ডিটেলস দেওয়া আছে টেস্ট গুলা অবশ্যই আপনারা এই চ্যাপ্টারের যে টেবিল নাম্বার থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এর বি এইটা হচ্ছে ডাউন সিনড্রোমের এটা এখান থেকে পড়বেন অর্থাৎ ম্যাটালার সেরাম মার্কার্স আলফা ফিটো প্রোটিন যেটা আলফা ফিটো প্রোটিন আমরা লেভেলটা দেখি সেটা কমে যায় চোদ্দ থেকে ষোলো সপ্তাহে যখন আমরা দেখি তখন কমে যাবে আনকনজুকেটেড স্টার্ট আয়াল যদি করি সেটাও কমে যাবে আর হচ্ছে এসিজি বিটা এসিজি যেটা সেটা হচ্ছে বাড়বে এই যে মেটানাস এরম আলফা ফিটো প্রোটিন আনকনজেটেড স্টাইল এসিজি এই তিনটা মিলা হয় ট্রিপল টেস্ট আর সাথে যদি আমি প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড প্রাসেন্টাল প্রোটিন দেখি তাহলে সেটাকে আমরা বলবো কোয়াড্রিপল টেস্ট তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দুইটা কমতেছে এবং বিটা এসিজি এবং প্রেগনেন্সি অ্যাসোসিয়েটেড প্রাসেন্টাল প্রোটিন যেটা সেই দুইটা বাড়তেছে আর এর পরবর্তীতে আমরা অ্যামিনোসেন্টিসিস করতে পারি ক্যারিওটেপ করতে পারি অ্যামিনোসেন্টিসিস অ্যামিনোসাইস কালচার যে অ্যামিনোসাইস সেগুলো থেকে আর ফিস করা যায় হচ্ছে আনকালচার সেলস গুলো থেকে আর্লি কনভেনশনাল এটা করোসেন্টিসিস করা যায় আঠারো থেকে বিশ সপ্তাহে এটা ফিটাল লিম্ফোসাইট কালচার করা যায় ক্যারিওটেপিং এর জন্য আর ফিস করা যায় হচ্ছে আনকালচার সেল করার জন্য কোরিওনিক বেলা সাম্পিং করা যায় নয় থেকে এগারো সপ্তাহে এটা হচ্ছে ক্যারিওটাইপের জন্য ডিরেক্ট প্রিপারেশন নেওয়া হয় ফিটা আল্ট্রাসাউন্ড করা যায় সেখানে নুকাল ট্রান্সলুসেন্সি দেখতে পারবো আমরা নুকাল ফোল যদি ফোর মিলিমিটারের বেশি হয় এবং অ্যাবডোমেনে যদি ডাবল ডাবল শ্যাডো পাওয়া যায় ফিমার যদি শর্ট হয় ক্লাইনোডাইটালি যদি থাকে ম্যাক্রো গ্লস এইসব ফিচার যদি আমি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে ভালো আল্ট্রাসোনোগ্রাফি আসলে যারা করে তারা এগুলো বুঝতে পারে এগুলো যদি বুঝতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি যে তার ডাউন সিনো বাচ্চাটা থাকতে পারে ফিটা লিগেও যদি করি সেখানে অ্যাটোমেন্টিকালো ক্যানাল ডিফেক্ট পাবো ফিটাল সেলস ইন ম্যাটার সার্কুলেশনে যদি দেখি তাহলে আমরা মানে ফিস করে জিনিসটা পেতে পারি আচ্ছা তাহলে মেইন আপনাদের মেইনলি মনে রাখতে হবে হচ্ছে প্রথম চারটা যেটা কোয়াড্রিপল টেস্ট এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে কোনটা বাড়ে কোনটা কমে অনেক ক্ষেত্রে এই কোয়েশ্চেনটা আসে
আচ্ছা তাহলে ডাউন সিনড্রোমটা আপনারা ভালোভাবে পড়বেন আচ্ছা আমরা ক্লায়েন্ট ফিল্টারটা নিয়ে একটু বলার আগে এই যে প্রথম যে একটা চার্ট আমি দেখাচ্ছিলাম জেনেটিক ডিসঅর্ডারের ডাউন ডিসমরফোলজি এই চ্যাপ্টারটা এখান জিনিসগুলো পড়ে ফেলবেন হ্যাঁ কোনটাকে কি বলে এই যে টার্মগুলা সিনড্যাক্টালি মানে কি পলিডেক্টালি মানে কি অ্যাপারটেলোরিজম ব্রাশফিল স্পট এগুলোর মানে কি আর হচ্ছে चैप्टर मध्य कि ব্যাপারে মানে আপনার যে স্কালের যে শেপ গুলো আছে এগুলোর ব্যাপারে একটু একটু করে বলা আছে যেমন হচ্ছে কোনটা তারপরে হচ্ছে কোনটা হচ্ছে এই জিনিসগুলো একটু একটু করে বর্ণনা আছে জাস্ট কোনটাকে কি বলে কোনটাতে ভার্টিক্যাল ডায়মিটার বৃদ্ধি পাচ্ছে যেমন ব্যাকে কেফালি ফ্ল্যাট অক্সিপোর্ট থাকে এই যে ডায়মিটারটা এন্টারপোস্ট ডায়মিটারটা যে কমে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে मानने शेष बाकी डेभलप कर स्पर्मिया फ्रंटल मन थे चामाटा स्प्रेड हार्ट डिजीज बोलें 
কার্ডিয়াক ডিজিজ এর মধ্যে টার্নার্স এর মোস্ট কমন হচ্ছে কোয়াট্রেশন অফ দা অ্যাওটা আমাদের ডাউনস এ যেমন ছিল হচ্ছে এন্ডোকার্ডিয়াল পোশন ডিফেক্ট এখানে বা বিএসডি ও কমন বলা যায় টার্নার্স এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এ কোয়াট্রেশন অফ দা অ্যাওটা এটা কমন তারপরে হচ্ছে আপনার ওয়েভিং অফ দ্য নেক থাকে ব্রড চেস্ট এন্ড ওয়াইডলি স্পেস নিপল থাকে কিবোটাস বালগাস ডিফর্মিটি থাকে স্ট্রিক ওভারিস ইনফার্টিলিটি অ্যামোনোরিয়া ডেভেলপ করতে পারে পিগমেন্ট নেভি থাকতে পারে পেরিফেরাল লিম্ফেডেমা থাকতে পারে এটা হচ্ছে আবিদুস মোলাসারের বইয়ে রই চারটা যেটাতে টানা সিনম সম্পর্কে দেওয়া আছে আপনারা এমআর মোলাসারের বই থেকেও পড়ে ফেলতে পারেন কিছু এক্সট্রা জিনিসপত্র আছে ওটা জাস্ট দেখে নিলেই হবে যেমন ব্রাশ ফেস স্টপ স্পট না ব্রাশ ফেস স্পট না हियारिंग माइक्रोनेथिया शर्टनेकनेक से किडनीमालिटीडनी मध्य <laughs> जिनथेरपिटा पढ़ते डायगनोसिसमेंटरिटीगेशन चान्स डिलेशनिम मेल है 
আর ক্যারোটাপিনটা হচ্ছে 45xy জাস্ট মেইন ওয়াই থাকার কারণে এসে মেইন কিন্তু আমাদের মানে যে টার্নার সেটা কিন্তু 45xy এর মধ্যে সবচেয়ে কমন তো এই জিনিসটা একটু মনে রাখবেন যে টার্নারের মেইন ফিনোটাইপিক্যাল হচ্ছে নুনান সিনড্রোম নুনান সিনড্রোমটা আপনাদেরকে একটু জাস্ট জানতে হবে আচ্ছা ডিলেশনের ক্ষেত্রে अनेक एक्साम्पल डिलेशनिकलिकल डिजर्डारिनिकलोलि অবশ্যই বেসিক পড়বেন বেসিকের সাথে এই টপিকস গুলো যে জিনিসগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো জাস্ট চেক করে লিখে লিখে ফেলবেন তাহলে আপনাদেরকে খুব বেশি একটা সময় নষ্ট করতে হবে না তো আশা করি সবার কনসেপশন আমি কিছুটা হলো ক্লিয়ার করতে পারছি যারা লাস্ট পর্যন্ত ছিলেন বা লাইভে হচ্ছে ক্লাসটা করতেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে ক্লাসটা করার জন্য যদি কারো কোনো কোনো ইস্যু বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে কোশ্চেন করবেন আর আমি চেষ্টা করব হচ্ছে আজকের মধ্যেই হচ্ছে পিডিএফটা আপলোড করে দেওয়ার তবে কোনো কারণে যদি আমাকে কম্প্রেসড ফাইলটা আপলোড দিতে হয় আপনাদের ক্ষেত্রে অনেক অনেকেরই হয়তো ছবিটা দেখতে অসুবিধা হতে পারে ছবিগুলো ক্লিয়ার নাও হতে পারে অবশ্যই আপনারা ক্লাসটা ফলো করবেন হ্যাঁ ক্লাসটা ফলো করে বইতে অবশ্যই দাগায় ফেলবেন আমি এটা আপনাদের জন্য রিকোয়েস্ট থাকবে তো আমি আজকে ক্লাস এখানেই শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো মতো প্রিপারেশন নিয়ে সামনে পরীক্ষা দিবেন বিশেষ করে যারা সামনে আপনাদের এফস্পিএস পার্ট ওয়ান অ্যাপিয়ার করছেন অথবা রেসিডেন্সি অ্যাপিয়ার করতে চাচ্ছেন তারা ক্লিনিক্যাল ক্লাস গুলো যতটুকু ভালোভাবে করা যায় অ্যাপ্লাই করা যায় চেষ্টা করবেন কারণ আমাদের রেসিডেন্সিতেও কিন্তু ফর্টি টু ফিফটি মার্কস থাকে ক্লিনিক্যাল পোর্শন থেকে এফসিপিএস এ এবং তিন পার্টে ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন ঘুরে ফিরে আসে অ্যাসোসিয়েটেড ভাবে তাই আমাদের ক্লিনিক্যাল পোর্শনটা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে এবং যে টপিক গুলো যেভাবে ইম্পর্টেন্ট ভাবে আমরা মেন্টররা দাগিয়ে দিচ্ছি সেভাবে আপনারা প্রিপারেশন নেবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম